Hello, hi. Angels with stethoscopes. This is the theme of the Mata Mantri series of today. Rinduela Panthomidulo Adhikaran Loki Vachina YSRCP government Prasthutam Vaidyam Arogyam. E Rendu Rangal Lo Yetwanti Abhunati Sadhin Chindi. Ye Rakanga Purogat Chindindi. Viplavat Makam and Nirnaya Lentis Kundi. Vinutanama in a Pokadalu Emi Modalu Petindi. So, this day, we will be able to do this. 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 We have a lot of people here who want to interact with her. We will be able to do this. Paramedical staff, volunteers, medical field, and we will be able to do this. 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 So, let us start this wonderful program of Mata Mantri. Hello, ma'am. Namaste. Hello, Naru. I'm good, uh, Prima Garu. Thank you. How are you? I'm good. Super good. Andhra Pradesh government lo gata aide luga vaidya rangan ke sambandhinchi mirti isko na inno initiatives, inno schemes mir pravesa bitte na vi. Vi tanne te gurinchi matla ta manna di. E sandar bhallo ipuru chala avasaraman na kanpichi. I thought we should go ahead with discussing all of these points only. Yes. Na motta motta te question intente. E five years lo mir choose kunte. Jagangari Prabhutvam, YSRCP government lo, the most unique, asal in tawar ko ye state lo tisko rani, health ke samman dinchena, idano ka initiate undi, ante adi ye enti ante mirein chaptar. Family doctor program. Wow. Actually mirade chaptar ani nangku na na. Anyway, yeah, chapan ma'am. I think this is one single unique program. What the honourable chief minister Sri Y S Jagan Mohan Reddy garu. Uh, he, you know, stepped out. Mm. He thought beyond the box and uh, gave life to this program. I said, I said, a category of people mm. who can afford. Yeah. They have many options. Because Bala situation, Bala lifestyle, it's permitting them to mm. afford whatever is available uh, just at their doorsteps. Mm. Idi oka category of people guruinchi mana matlaat dunam. But rastra rastram lo unna prajal andar kuda in the comfort and in the convenience and free of cost raval ante. I think it's not possible, but it is possible in the state of Andhra Pradesh just because of our honourable chief minister Sri Y S Jagan Mohan Reddy gar. Chief minister garu preventive care meda. Ante we can say like primary. Healthcare में तो focus चेस्ट ना रहो। ग्राम ग्राम ना मिर्ती इसको ना टाइटे। मुख्यमंत्री का रो, आयन मुख्यमंत्री आयन ना देगर नुच गुड़ जोस कुंडे। पादी वेला मुप्पेरोंडो, डॉक्टर वाईएसआर विलेज हेल्थ क्लिनिक संती इसको राडूं जारी करने। इधी सुमारो को रेंड वेल नुची, रेंड वेल पाई जनाबा Paradilo manam tis kuna te, de gram allo, oka village clinic ni manam establish chase kodam jar gende. So, e village clinics valle me butun dante, e gram amlo, e arogya samasya ochna kuda, a nearest facility. Okay. A gram a paradilo na e facility unton de. Dini ki anusandha nam chase to, e family doctor program me butun dante, a family doctor program lo, nelakki rendu salu. Hmm. A doctor sir, gram an ki vachchi, yepurastu naru e internet kuda, mundgaane schedule ichchi. The schedule is going to be in the schedule of the grammar school. The doctor is going to be in the grammar school. Okay, okay. So, the grammar school is going to be in the OP. So, the grammar school is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. And they are going to be in the OP. The doctor is going to be in the OP. Akar tu uci tengah tis kota mu, en garbini istri lai tu nanti, prenatal, postnatal kira kau cuci, china pilal kau cuci, adults kau cuci, apa aina, no matter age group aina kuda, walak gram style one, erosi family doctor program lo, wajib sebel andis tu nanti, twenty paristite jaganan prabutum lo nela kundi, en then akar tu agit leh manam, so bila data anta manam ras kuntam, let's say oka lakshma magar ucharu, a lakshma magar ni choose tu nama. Lakshma Magari ini check check tu nama, test lu kau lantai check tu nama. A report sani kuda, mana mana elektronik data lo, mali mana store check kuda. Digitalised. Digitalised check kuda. Okay. Okay. A Lakshma Magar data mutta mana degar untuk de. I perocchna pada inju samu, aim test lu check samu, BP, sugar, ilant mana kuda NCD screening samu, ani mana mana mod check kuda. Tanah well being guruinch mana ras kuda. And then, mali next visit lo Lakshma Magar mali wacchna pado, 
ఏమైంది ఎలా ఉంది ఏం చేసాం అన్నది ఇలా కంటిన్యూస్గా ఈవిడ హిస్టరీ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో అదంతా కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్లో మనం చూస్తాం అండ్ రెండోది ఈ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్లో ఎవరైనా ఆ గ్రామంలో బెడ్ రిడెన్ ఉంటారు అండ్ ఇట్స్ ఈజీ అంటే ఒక న్యూక్లియర్ వేలో మనం చూడొచ్చు టూ థౌజండ్ పాపులేషన్ మనం చూసినప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఎంతమంది బెడ్ రిడెన్ ఉన్నారో డేటా మన దగ్గర ఉంటుంది డాక్టర్లు ఉన్నదే తక్కువ డాక్టర్లు ఉండేదే కష్టం అలాంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగనన్న డాక్టర్ని గవర్నమెంట్ డాక్టర్ని ఈరోజు బెడ్ రిడెన్ పేషెంట్ దగ్గరికి ఇంటికి పంపించి ఈరోజు అక్కడ వైద్య సేవలు అందించి కావాల్సిన టెస్ట్లన్నీ చేసి అండ్ కావాల్సిన మందులు ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్లకు మంచి చెడ్లు చెప్పి ఆ ఫ్యామిలీకి భరోసాని ఇచ్చి ఈరోజు వైద్య సేవలు ఇంటి దగ్గర అందిస్తున్నటువంటి గొప్ప ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం మ్యామ్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఇప్పుడు ఇదంతా చెయ్యాలి అంటే చాలా నిధులతో కూడిన ఎస్ ఇదంతా ఇది ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్ ఈ ప్రాసెస్ ప్రతి విలేజ్లో డాక్టర్లు ప్రతి విలేజ్కి ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టరు ఈ మొత్తం బిల్డ్ చేయటము ఈ డిజిటలైజేషన్ ఇవన్నీ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ యూనిట్ లాడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఈరోజు ప్రభుత్వము తనంతటి తానే బాధ్యతగా తీసుకొని ఈరోజు స్టెప్ డౌన్ అయ్యి గ్రామ స్థాయిలో రూరల్ ఏరియాస్లో చూడండి రిమోట్ ఏరియాస్లో ఎస్పెషలీ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ ప్రేమ గారు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఒక ఊరికి ఒక ఊరు ఎంత దూరం ఉంటుంది మీరు ఆలోచన చేయండి మరి ఆ డాక్టర్ వెళ్ళి ఆ ట్రైబల్ ఏరియాస్లో కొండల్లో వాళ్ళు నివసించేటువంటి ప్లేసెస్ చాలా దూరం ఉంటుంది అసలు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉండవు అలాంటి ప్లేసుల్లోకి ఈరోజు గవర్నమెంట్ డాక్టర్ వెళ్ళి వైద్యం అందిస్తున్నాడంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఈరోజు ఈ జగనన్న ప్రభుత్వం ఎంతమంది ప్రాణాలు కాపాడుతుంది రైట్ ఇన్ ద విలేజ్ లెవెల్ అంటే జస్ట్ అట్ దర్ డోర్ స్టెప్స్ జగనన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఇది ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది ఓ ఈ కాస్ట్ వల్ల మనం ఆలోచన చేద్దామా ఇవి ఇవి ఆలోచించరు కాన్సెప్ట్ ఆలోచిస్తారు దీనివల్ల ఎంతమంది ప్రజలకు మంచి జరుగుతుంది దీనివల్ల ఎంతమంది ప్రాణాలని ఈ రాష్ట్రంలో కాపాడగలుగుతాము ఎంతమందిని మనము ఈరోజు ఒక ఎంతమంది కుటుంబాలకు మనం అండగా నిలబడతాము ఎంతమందికి భరోసాగా ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం నిలబడుతుంది అనే ఒక ఆలోచనలో ఆలోచిస్తూ ఒక మానవత్వ కోణంలో కష్టం తెలిసిన వాళ్ళకే దెబ్బ తగిలిన వాడికే నొప్పి తెలుస్తుంది అంటారు కదా ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ముందుకు వెళ్తారు అలాగే ఈరోజు మేము ఏదో మేము చేస్తున్నాము మా ప్రభుత్వం చేసుకుంటా పోతుందని కాకుండా ఇవి ఎలా రీచ్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్గా ఉన్నారని ఒక థర్డ్ పార్టీ సో మనము ఈ ఈ వరల్డ్ బ్యాంక్ సంబంధించి కావచ్చు ఆర్టీఐ అని ఒక సంస్థ ఉంది వాళ్ళతో కూడా మనము ఏ విధంగా ఇవి అమలు అవుతున్నాయి వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మనం తీసుకొని ఇంకా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మా మీదకి ఒక ఇంకొక మానిటరింగ్ అథారిటీ తీసుకొని మాకు మేమే ఇది ఇంకొక మానిటర్ ఎవరో చేసి ఇచ్చింది కాదు మాకు మేమే ఒక థర్డ్ పార్టీతో ఒక మానిటరింగ్ అథారిటీని ఎంచుకొని ఆర్టీఐ వాళ్ళు రీసెంట్గా చేశారు సో కాబట్టి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని మేమేమైనా సరి చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయా ఇంకా బెటర్గా మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు అనే సర్వీసెస్ మీద మనము ఆలోచనల మీద ఇవన్నీ కూడా మనమే ఎంగేజ్ చేసి మనమే దీని మీద కూడా మళ్ళీ బాధ్యత తీసుకొని వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఐ వుడ్ సే దట్ వన్ యునిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దిస్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్ బట్ బట్ వేర్ ఎవ్రీ పూర్ ఎవ్రీ పూర్ ఎవ్రీ అనఫోర్డబుల్ సెక్టర్ కెన్ ఫీల్ దాట్ హెల్ దాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అన్న ఫీల్ దాట్ రిచ్ పీపుల్కే కాదు మా జగనన్న మాకు కూడా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని ఇచ్చాడు అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అయితే జనరల్గా ఇలాంటి ఒక యునీక్ కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక ఇనిషియేటివ్ కానీ ముందుకు తీసుకొస్తే దానికి ఉండే సాధక బాధకాలు దానికి ఉంటాయి లైక్ యూనో దేర్ విల్ బీస్ లాట్ ఆఫ్ లూప్ హోల్స్ ఆల్సో అఫ్కోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దే హీ మైట్ బీ అనదర్ డాక్టర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇస్ ఓన్ ప్రాక్టీస్ అఫ్కోర్స్ ఎక్కడైతే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన సర్వీస్ చేస్తున్నాడో వాళ్ళని వాళ్ళ క్లినిక్కి డైవర్ట్ చేయొచ్చు అడిషనల్ టెస్ట్లు రాయించవచ్చు ఇవన్నీ మీరు ఎట్లా మానిటర్ చేస్తారు హౌ డూ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ దాట్ వీ హ్యావ్ అ గుడ్ మానిటరింగ్ మెకానిజం అండి ఓకే డెఫినెట్గా అదర్ దాన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఈ ఈ మన గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్లో మనం ఎంగేజ్ చేసినటువంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా దే ఆర్ వెరీ కమిటెడ్ హూ ఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ కమిట్మెంట్ ఎందుకంటే వాళ్లకు తగ్గ పే స్కేల్ని కూడా మనం ఇస్తూ అంటే ఎక్కడ కూడా దే షుడ్ నాట్ ఫీల్ దట్ గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్నామంటే ఒక ఇదిలో వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకుండ
అని నేను చెప్పొచ్చు అంటే ఉన్న దాంట్లో వీఆర్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్ దెమ్ వెల్ అండ్ అలాంటి ఆలోచన లేకుండా మనం ఈరోజు వాళ్ళందరినీ అకామిడేట్ చేస్తూ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఈరోజు మనం వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా బాధ్యతగా ఫీల్ అయ్యి ఈరోజు గవర్నమెంట్తో పనిచేసేటువంటి యాంబియన్స్ని అట్మాస్ఫియర్ని ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం వాళ్ళకి కల్పించింది వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ని ఇనిషియేట్ చేసిన ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది ప్రతి పేదవాడికి అదొక భరోసా లాగా ఉంది అంటే నాకేమైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను హాస్పిటల్కి వెళ్తే పైసా ఖర్చు లేకుండా నాకు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అన్న ఒక భరోసా ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది అన్ని ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో అమలు చేయాలి అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ పోను పోను ఏమైపోయిందంటే చాలా ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ వాటిని వదిలేస్తున్నాయి అంటే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేటరింగ్ టు ఆరోగ్యశ్రీ సో ఆరోగ్యశ్రీ అంత గొప్ప ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి అండ్ మీ గవర్నమెంట్ ఈ విషయంలో ఎలాంటి చొరవ తీసుకుంటుంది టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ హాస్పిటల్ ప్రజలు ప్రాణాలు కాపాడేటువంటి ఒక గొప్ప ప్రభుత్వం అంటే కూడా ఒక దేవుళ్ళ లాంటి మనిషిరా ఇంతమందిని కాపాడారు ఈ ఈ పథకం ఇంతమందిని కాపాడింది అని చెప్పి ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారి హయాంలో ఈ పథకం వల్ల హీల్ అయ్యి అంటే క్యూర్ అయ్యి ఈరోజు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత ఆయన్ని వైఎస్ఆర్ గారిని గుండెల్లో పెట్టుకుంటారు ఆ తర్వాత ఎవరు కూడా ఈ ఆరోగ్యశ్రీని పూర్తి స్థాయిలో బలోపేతం చేసి కానీ దీన్ని ఆరోగ్యశ్రీని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడం కానీ దీన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేద్దామని కానీ ఎవరు కూడా ఆలోచన చేయలేదు సో ఆ తర్వాత చూసినట్టయితే ముఖ్యమంత్రి గారు సో మీ మన ప్రభుత్వం అంటే మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అంటే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మనం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆరోగ్యశ్రీ ప్రొసీజర్స్ వెయ్యి యాభై తొమ్మిది ఉండేవి వెయ్యి యాభై తొమ్మిది ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్స్ని మా ముఖ్యమంత్రి గారు మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఏడు ప్రొసీజర్స్కి తీసుకొచ్చారు ఇన్ని ప్రొసీజర్స్ని యాడ్ చేశారంటే అంటే క్రమక్రమంగా ప్రజల నీడ్స్ ఏంటి ప్రజలు ఏ సేవల కోసం హాస్పిటల్స్కి వస్తున్నారు ఎక్కడ ప్రజలకు డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి సో ఏ ప్రొసీజర్స్ మీద డిమాండ్ ఉంది ఏ ప్రొసీజర్స్ మనం పెడితే వాళ్ళకు చేతి నుంచి రూపాయి అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ పడకుండా ఈరోజు మనము ఉచిత వైద్య సేవల్ని వాళ్ళకు అందించి ఈరోజు వాళ్ళకు మనం అండగా ఎలా నిలుస్తామనే దాని మీద కంటిన్యూస్ స్టడీ టీడీపీ హయాంలో ఏడు వందల నలభై రెండు హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి ఎంపానల్ హాస్పిటల్స్ సెవెన్ ఫార్టీ టూ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి జగనన్ను వచ్చాక ఈరోజు రెండు వేల మూడు వందల యాభై హాస్పిటల్స్ వరకు కూడా సుమారు ఎంపానల్ హాస్పిటల్స్ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఇన్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఏపీ బెంగళూరు చెన్నై హైదరాబాద్తో పాటు అంటే ఏడు వందల చిల్లర ఒకసారి ఎక్కడండి ఈరోజు రెండు వేల మూడు వందల యాభై హాస్పిటల్స్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ మీరు నచ్చిన చోటకి వెళ్ళండి ప్రభుత్వం కడుతుంది ప్రభుత్వం భరిస్తుంది మీకు మంచి వైద్య సేవలు మేము అందిస్తామని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలకు భరోసా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం జగనన్న ప్రభుత్వం టీడీపీ టెన్యూర్లో మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆ టైంలో ఆరోగ్యశ్రీకి ఐదేళ్లకు వాళ్ళు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు చెప్పనండి ఐదు వేలు చిల్లర ఖర్చు పెట్టారండి ఐదు వేలు కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు ఎస్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వంలో మనం చూసినట్టయితే మనం అధికారంలోకి వచ్చాక రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఈరోజు వరకు చూసుకుంటే పదివేల కోట్లకు పైగా కూడా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మనం ఖర్చు పెట్టు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు ఈ సంవత్సరం నేను చెప్తా ఉన్నాను ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కింద నాలుగు వేల ఒక వంద కోట్లు మనం ఖర్చు చేస్తా ఉన్నాం ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరమే నేను చెప్తాను హాస్పిటల్స్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి అవి కట్టలేదు గవర్నమెంట్ అవన్నీ అలా అలా పెండింగ్లో పడిపోయింది మీకు నెంబర్స్ చెప్పాను నేను నెంబర్స్ చెప్పాను వైద్య సేవలు ఏ విధంగా ఇస్తున్నామో చెప్పాము మీరు చూసినట్టయితే ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కోసం మనం చూసినట్టయితే ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీస్కి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కింద వైద్య సేవలు మనం ఉచితంగా అందిస్తున్నాం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీస్ అండ్ అప్ టు లిమిట్ తెలుసా అండి మీకు లిమిట్ గతంలో మీరు చూసినట్టయితే ఐదు లక్షల వరకే ఉండేది ఈ రోజున ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు కూడా పెంచి ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉంది మనం ఈ విధంగా మనము ఇంత హోప్ని భరోసాని కల్పిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటే ఇక ప్రతిపక్షాలు ఇంత మంచిని కూడా ఓర్చుకోలేదు ప్రేమ గారు కాబట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి పేమెంట్స్ అప్ల
మళ్ళీ ఈ రోజు సాయంత్రానికి మళ్ళీ రేపటి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఇట్స్ అన్ యాడ్ ఆన్ థింగ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్స్ ఎ రికరింగ్ థింగ్ అండి ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట సో దీన్ని ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్కి దీనికంటూ కొన్ని ఇవి ఉంటాయి దాని ప్రకారం తగ్ తగ్గట్టే మనం కడుతూ పోతున్నాం ఎక్కడ కూడా ఇంతమందికి వైద్య సేవలు మనం అనిపించ అందించాలనే తపన మనలో ఉన్నప్పుడు సో ఖచ్చితంగా దాని తగ్గట్టు ప్రాంప్ట్ పేమెంట్స్ మనం చేసినప్పుడే వీళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం సో డోంట్ యూ థింక్ ఇన్ని ప్రొసీజర్స్ పెంచి ఇన్ని హాస్పిటల్స్ ఎన్పాల్ చేసి మనము పేమెంట్స్ ఖచ్చితంగా చేయాలనే బాధ్యత ప్రభుత్వంగా మనకుంది అండ్ దాని తగ్గట్టే మనం చెల్లిస్తూ పోతున్నాం కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ కూడా మనకి ఇంత ఖర్చు అవుతుంది సో కాబట్టి వీఆర్ ప్రాంప్ట్ ఇన్ డూయింగ్ ద పేమెంట్స్ అండ్ వీఆర్ ఈవెన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు ఆల్ ద ఎంపానల్ హాస్పిటల్స్ ఏ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి ఏమున్నా కూర్చుంటున్నాం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అండ్ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మనం చూసినట్టయితే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక మంచి బెటర్ రేట్స్ని కూడా వాళ్ళకి ఇస్తూ ఈరోజు వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒకసారి మనం ఆలోచించండి ఇన్ని హాస్పిటల్స్ మనం ఎంపానల్ అయ్యామంటే ద డజెంట్ గివ్ ఎ సెన్స్ దాట్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా ఈరోజు మన గవర్నమెంట్ ఉంటే ఇంతమంది ముందుకు వచ్చి ఆ హాస్పిటల్స్ని ఎంపానల్ చేసుకుంటున్నారు జగన్ గారి గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఆరోగ్యశ్రీకి అనుసంధానంగా ఆరోగ్య రక్ష ఆరోగ్య ఆసరా ఇప్పుడు రీసెంట్గా జగన్ అన్న హృదయ రక్ష అనేదో తీసుకొచ్చారంట అవునా I heard these are the three major initiatives taken up in this government. That three is what is and then, then what is the motive behind these three major programs? Aarogya Asara is an iconic scheme. The country is inspired by the country. One of the additional dimensions of okay. the Aarogya Asara scheme is the Aarogya Asara scheme. One person is a surgery, one person is a treatment, one person is a bed rest, సర్జరీ అయిపోతుంది గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా చేస్తుంది దే ఆర్ ఆల్ డన్ దే నీడ్ సమ్ బెడ్ రెస్ట్ డాక్టర్ చెప్తారు ఇన్ని రోజులు మీరు పని చేయొద్దు ఇన్ని రోజులు ఇదని చెప్పి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్తారు బట్ వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా గడవాలి సో అప్పుడు ఆ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎవరు హెల్ప్ చేయాలి పోస్ట్ రికవరీ పీరియడ్ అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ సో ఈ పోస్ట్ రికవరీ పీరియడ్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు ఆ సస్టైనబుల్ ఎలవెన్స్గా ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇస్తూ డాక్టర్ రికమెండేషన్ మేరకు ప్రతిరోజు కంటే రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల నుంచి ఐదు వేల వరకు కూడా ఒక నెలకి ఈ చొప్పున డాక్టర్ రికమెండేషన్ మేరకు వాళ్ళకు ఇంట్లో ఉండి రికవరీ పీరియడ్లో కూడా వాళ్ళు ఏదైతే మా కూలీకి వెళ్ళలేకపోతున్నాము డైలీ వేజ్ ఎర్న్ చేయలేకపోతున్నాము పని చేసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు ఇది ప్రభుత్వం వాళ్ళకు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఒక భరోసాని కల్పించేటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచన అండి ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు చేశారు ప్రతి వ్యక్తి పట్ల ఏ విధమైనటువంటి బాధ్యత ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి కన్నా కూడా ఒక తోబుట్టువులాగా బాధ్యతగా తీసుకున్నారు కాబట్టే ఇవన్నీ సాధ్యమవుతున్నాయని చెప్పొచ్చండి దాచార్ సీఎం అండి దాచార్ సీఎం జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష ఈ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ని గ్రామానికే పంపించి ఈ స్పెషలిస్ట్ వైద్య సేవలు కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు గ్రామ స్థాయిలో అందించేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమమే ఈ జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సచివాలయ పరిధిలో ప్రతి వార్డులో ప్రతి గ్రామంలో కూడా దీన్ని మనం రోల్అవుట్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో ఇంట్లోనే ఇంటి దగ్గరే కొన్ని సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటే నీడెడ్ బీపీ అవ్వచ్చు షుగర్ అవ్వచ్చు ఇట్లాంటివి ఇంకా ఇంకా కావాల్సినటువంటి టెస్ట్లు ఒక మినిమం టెస్ట్లన్నీ కూడా ఒక సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఇంటి దగ్గరే చేసి సో ఆ రిజల్ట్ని చూసి వాళ్ళకు చెప్పి కన్సల్టేషన్ ఎప్పుడుంది ఏంటి నీడెడా కాదా అని చెప్పి చెప్పి ఒకవేళ నీడెడ్ అయితే సంథింగ్ సమ్ ఎయిల్మెంట్ ఈజ్ సీన్ అంటే ఏదైనా ఉంది అనిపిస్తే కన్సల్టేషన్ కావాలనిపిస్తే ఇమీడియట్గా క్యాంప్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళటము అక్కడికి రౌట్ చేసి అక్కడ ఈ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు సంబంధించినటువంటి కన్సల్టేషన్ని ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇవ్వటము వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చూపించుకోవడము అండ్ అక్కడ తగ్గిపోతే అక్కడే వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వడము మళ్ళీ దీన్ని ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్తో అటాచ్ చేయడం సో వీళ్ళు వీళ్ళని మళ్ళీ వీళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఆ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ వచ్చి మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ కేర్ అనేది ఉంటుంది మళ్ళీ ఈ డేటా ఆ డేటా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ డాక్టర్లు ఈ డేటా సో కాబట్టి వాళ్ళకు ఏం కావాలన్నా కూడా అక్కడే చూసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను ఈ జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక్ష ప్రోగ్రాంలో అద్దంకి నియోజకవర్గంలో వేమవరం మా దగ్గరలో ఉంటుంది ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో పేరమ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉన్నారు ఈవిడ అక్కడికి ఏదో బాగోలేదని వెళ్ళి చూపించుకుంటుంది ఆ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవల దగ్గర ఈ జగన్ అన్న ఆరోగ్య సురక
సో ఇలాంటి గ్రామ గ్రామాన ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎంతమంది ఉండి ఉంటారు అంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ కేర్ అంటే ఇమీడియట్ అటెన్షన్ వాళ్ళ హెల్త్కి ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఏం కావాలి ఏ మందులు కావాలి ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఏం ఇష్యూ ఉంది అనే దాని మీద సో వాళ్ళ ఒక లాంగ్ లైఫ్ని హెల్తీగా కాపాడుకునేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం ఈ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం అందించి మై డాటర్ ఈజ్ డూయింగ్ హర్ మాస్టర్స్ ఇన్ యూకే అయితే షీ టాక్స్ వెరీ హై అబౌట్ అక్కడ నేషనల్ హెల్త్ స్కీమ్ గురించి ఎన్హెచ్ఎస్ గురించి చాలా చెప్తుంటుంది సో వెన్ ఐ ఐ సడన్లీ గాట్ కనెక్టెడ్ టు ఏపీస్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండ్ దిస్ ఆరోగ్యశ్రీలో ఈ ఆరోగ్య సురక్ష అండ్ యూనో ఇవన్నీ చూస్తుంటే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆల్సో జస్ట్ జస్ట్ గెట్ కనెక్టెడ్ అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి గ్రామానికి అక్కడ ఒక అనుసంధానంగా ఒక హాస్పిటల్ ఒక డాక్టరు ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టరు వాళ్ళ డేటాబేస్ అంతా కలెక్ట్ చేసి ఒక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేయటము అండ్ స్క్రీనింగ్లు చేయటము ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్కి మెయిన్ ఫోకస్ ఇవ్వడము ఓకే క్యూర్ ఎనీ హౌ హ్యాపెన్స్ బట్ ముందు అసలు స్క్రీనింగ్లో ఏం జరుగుతుందని తెలిస్తే ఎర్లీ స్టేజెస్లో అది కట్టచ్చు కదా ఎస్ ఎనీథింగ్ ఎనీ కేర్ కెన్ బి టేక్ ఎన్ ద మెడికేషన్ కెన్ బి గివెన్ దట్స్ ట్రూ దిస్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్ మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ఇస్ జగన్ అన్న హృదయ రక్ష ఇదేంటి మ్యామ్ ఈ కొత్తగా ఏదో స్కీమ్ పెట్టారంట అది అది స్టార్ట్ అయిందా అవుతుంది ఇప్పుడు మనము స్టెమీ అని మనం రోల్ అవుట్ చేస్తున్నామండి ఓకే సో బేసిక్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎవరికైనా ఒక హార్ట్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఒక గోల్డెన్ అవర్లో ఆ పేషెంట్ని ప్రాపర్గా రౌట్ చేయడము అండ్ ఆ గోల్డెన్ అవర్లో పేషెంట్ని సేవ్ చేయడం అనే దాన్ని మనము స్టెమీ ప్రోగ్రామ్ అంటూ ఉంటాం సో దీన్ని మనం రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాము ఇప్పటికే కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ టైంలో ఈ హార్ట్కి సంబంధించిన ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇమీడియట్ అటెన్షన్ కావాలి మనకి సో విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ అటెన్షన్ నీడెడ్ సో ఇంటి నుంచే మనము ఏ విధంగా ఆ పేషెంట్ని రౌట్ చేయాలి నియరెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఏంటి కావాల్సినటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అనే దాని మీద ఈ స్టెమీ ప్రోగ్రామ్ అనేది వర్కౌట్ చేసిన చేయడం జరిగింది సో ఈ విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్లో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ట్రీట్మెంటు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి కన్సల్టేషన్ అంటే ఇంట్లోంచే ఓవర్ ది ఫోన్ సో మనం ఏ విధమైనటువంటి కన్సల్టేషన్ ఇవ్వగలుగుతాము ఏ విధంగా వాళ్ళని రౌట్ చేస్తామనే దాని మీద ఈ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది సో పైలట్స్ అన్నింటిలో కూడా ఒక మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ దిస్ ఇన్ ఏ బిగ్ బ్యాంగ్ బట్ దానికి కూడా దట్స్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్ కదా మేడం అంటే నా మీనింగ్ ఏంటంటే గోల్డెన్ అవర్లో నువ్వు ఎవరైనా కాపాడాలి అంటే వన్ ఇంజక్షన్ కోసం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ కోర్స్ రైట్ అఫ్ కోర్స్ అండి థ్రాంబాలిసిస్ అనే ఇంజక్షన్ ఉంటుంది సో దట్ హ్యాస్ టు బీ డన్ రైట్ ఎట్ ద నియరెస్ట్ ఫెసిలిటీ మనం రౌట్ చేయాలి అండ్ దట్ టు విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్ జరగాలి సో దానికోసం మనం అన్ని విధాలుగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ సిహెచ్సి అవ్వచ్చు ఈ విధంగా వాళ్ళని రౌట్ చేసుకుంటూ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఇచ్చి అండ్ అవసరమైతే టెలి కన్సల్టేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేస్తూ ఇమీడియట్ అటెన్షన్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఏ ఏ విధంగా మనము కాపాడవచ్చు అనే దాని మీద దీన్ని రోల్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఓకే మ్యామ్ ఈ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఆర్ సెకండరీ హెల్త్ కేర్ టెరిషరీ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటి సెంటర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ వీటి మీద యాక్చువల్గా ఒక మూడు ఒక రెండు మూడు దశాబ్దాలుగా ఎవరికి మంచి ఒపీనియన్ లేదు త్రీ డెకేడ్స్ బ్యాక్ అంటే మా పేరెంట్స్ కానీ మా అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు మీ మీ పేరెంట్స్ దే యూస్ టు గో టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అంటే అట్లీస్ట్ దే దే హ్యాడ్ సమ్ ట్రస్ట్ బట్ గత కొంత కాలంగా చూస్తే నో బడీ వాన్స్ టు గో టు అ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నో బడీ వాన్స్ ఈవెన్ ద పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్ కూడా వాళ్ళకి ప్రైవేట్ హాస్పిటలే ఎంచుకుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు ఈ ఐదేళ్లలో ఎలాంటి సమూలమైన మార్పు తీసుకొచ్చారంటే ఏం చెప్తారు మ్యామ్ ఎస్పెషలీ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్ దీనికి మా ముఖ్యమంత్రి గారు నాడు నేడు అని ఒక కాన్సెప్ట్ని ఆరిజిన్ చేయడం జరిగింది ఒక వ్యక్తికి జబ్బు చేస్తే వైద్యం అవసరం మరి ఒక హాస్పిటల్కి జబ్బు చేస్తే నాడు నేడు అవసరం అది ఈరోజు క్యాప్షన్ ఇచ్చారా అది జగనన్న ప్రభుత్వంలో మనం చూస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలన్నా మనం ఏం చేయాలన్నా మనకు కావాల్సినటువంటి మ్యాన్ పవర్ మనకు కావాలి ఈ వచ్చే హాస్ హాస్పిటల్స్లో వైద్య సేవలు అందించాలంటే దానికి కావాల్సినటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ మొత్తం మనకు కావాలి రెండు ఆ హాస్పిటల్ పరిస్థితి బాగుండాలి ఆ హాస్పిటల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి కావాల్
మనము ఈ హాస్పిటల్స్ అన్నింటినీ కూడా ఉన్నటువంటి వాటిని రీవ్యామ్ చేసి వాటిని అన్నిటి కూడా వాటి రూపురేఖలన్నీ మార్చి చక్కగా వాటిని మళ్ళా అభివృద్ధి చేసుకోవటము అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొత్త ఫెసిలిటీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము అండ్ వీటి అన్ని స్టాండర్డ్స్ని కూడా ఒక సిస్టమైజ్డ్గా చేసి వీటికి స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసి అండ్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేసి దానికి కావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ని మనం మెయింటైన్ చేసి ఈరోజు మీరు అన్నారు ఇందాక ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి రావాలంటేనే అని మీరు చెప్పారు ఈరోజు ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ డెఫినెట్గా అండి అంటే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కి వెళ్ళంటే ఒకరోజు నేను ఆన్ ది స్టేజ్ కొంచెం సిక్ అయ్యాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ అది అది ఒక ఫెసిలిటీని మేము ఓపెన్ చేసాము బట్ ఏదో చిన్న డిహైడ్రేషన్ లాగా అనిపిస్తే మా డిఎంహెచ్ అందరు ఉన్నారు మా మా డిపార్ట్మెంట్ సో ఇమీడియట్గా మా డాక్టర్లే అటెండ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా అక్కడే ఆ పక్కన ప్లేస్లో నన్ను చూడటం జరిగింది అండ్ ఇమీడియట్గా ఐ వాజ్ రికవర్డ్ అంటే ఇమీడియట్గా ఆన్ స్టేజ్ జరిగింది మా వాళ్ళు ఇమీడియట్ అటెన్షన్ ఇచ్చి అక్కడే చూసి చేసినటువంటి పరిస్థితులు సో అంటే నాకు మా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అక్కడ చూసుకొని అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి ఏ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఈరోజు ప్రభుత్వ ఫెసిలిటీస్ మీద ఉన్నటువంటి అన్నీ మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఫెసిలిటీస్ మీద మనకు నమ్మకం అనేది వస్తుంది అనేది దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే మీరు గతంలో చూసినట్టయితే ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అసలు వెళ్తే డాక్టర్ ఉంటారా లేదా అనేది మనకు తెలియదు పోయిన ఆ డాక్టర్ ఉన్నా అక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు మందులు ఉండవు టెస్టింగ్ చేసే ఇవి ఉండవు సో దేనికైనా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రైవేట్ మొహం చూస చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో టీడీపీ హయాంలో నెలకొంది ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఈరోజు వాళ్ళందరికీ తెలుసు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు డాక్టర్ ఏ టైంకి ఉంటాడు ఎప్పటిదాకా ఉంటాడు అక్కడికి వెళ్తే ఏం మందులు ఇస్తారు అక్కడ ఏమేం టెస్టులు చేస్తారు సో అక్కడికి వెళ్తే ద టేకెన్ కేర్ సో కాబట్టి వాళ్ళకు ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఈరోజు జగనన్న పాలన మీద జగనన్న ప్రభుత్వం మీద ఈరోజు ఏర్పడింది ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఆల్రెడీ దే హీన్ చేంజ్ బట్ బట్ టెల్ మీ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ నుంచి టెరిషరీ హెల్త్ సెంటర్స్ వరకు ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని హాస్పిటల్స్లో ఎంత పర్సంటేజ్ వరకు మీరు ఈ ఐదేళ్లలో రీవ్యామ్ చేయగలిగారు అంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ టోటలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పదివేల ముప్పై రెండు వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లు మనం తీసుకొచ్చాం యా యా తీసుకొచ్చిన వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం తెస్తామని చెప్పిన వాటి గురించి మాట్లాడలే ఈరోజు దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ఒక ఆరేడేళ్ల క్రితం ఇదే గుంటూరులో ఇదే గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఒక పసిబిడ్డ ఎలుకలు కొరికి తిని చంపేసి ఇట్ వాజ్ అ హారిబుల్ హారిఫైయింగ్ సీన్ అండ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ దోస్ డేస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఈరోజు ఈరోజు ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నది నా ప్రైమరీ క్వశ్చన్ జగనన్న ప్రభుత్వంలో అలాంటి పరిస్థితి లేదు అండ్ రాదు కూడా బయట చూడ కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్ళ కన్నా ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అంత బాగా రూపురేఖలు వాటిని మార్చి ఈరోజు ప్రజలందరికీ ఏ విధంగా వైద్య సేవలు ఇస్తున్నాయో మీరు కూడా అవసరమైతే మాతో పాటు వస్తే డెఫినెట్గా రీసెంట్గా ఒక మాట ఫెసిలిటీస్ మనం మీరు ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఒక మాట అన్నారు ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్ అన్నది ఫ్రీగా చేయాలి పేద ప్రజలు అఫోర్డ్ చేయలేరు వాళ్ళు వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆరోగ్యశ్రీ దాకా వేరే వేరే హాస్పిటల్స్కి ఎందుకు మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఉండి ఫ్రీగా చేయాలన్నారు కానీ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద పెట్ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐస్ సిటీ స్కాన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఈ మెషిన్ ప్రతి టీచింగ్ హాస్పిటల్ అండి ప్రతి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో ఈ సిటీ కావచ్చు ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ కావచ్చు ప్రతి టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో ఉన్నాయి ఇన్ కేస్ ఏదైనా ల్యాబ్స్ ఉంటే దాని ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మనం పిపిపి మాడ్యూల్లో అని చేస్తాం ఓకే సో ఆ పిపిపి మాడ్యూల్లో కూడా వాటిని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇవి ఫెసిలిటీని బాధ్యతగా మనం రన్ చేసేటువంటి ప్రభుత్వంగా ఓ బాధ్యతగా ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటాం కానీ ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఇంటర్వెన్షన్ లేదు ప్రజలకు ఎక్కడ కూడా ఆ సర్వీసెస్ కోసం ఆ సిటీ స్కాన్ కోసం ఆ ఎంఆర్ఐ కోసం వస్తే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు వాళ్ళు ఇంకో వైపు చూడకుండా వాళ్ళకు వన్స్ ఒక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే విత్న్ ఆ కాంపౌండ్లో వాళ్ళకి ఎలాంటి కేర్ అయితే దొరుకుతుందో అలాంటి కేర్ని ఈరోజు మనం ఎన్షూర్ చేస్తూ ఉన్నాం మనం ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకునే ముందు ఇక్కడ చాలామంది మీతో మాట్లాడటానికి దే ఆర్ వెయిటింగ్ సో వాట్ విల్ డూ ఈజ్ ఈ బౌల్లో కొన్ని వీళ్ళందరి
నమస్తే మేడం నా పేరు ప్రసన్న జ్యోతి కనపాల నేను మంగళగిరి నుంచి వచ్చాను మేడం గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నుంచి వచ్చాను నేను ఏఎన్ఎంగా వర్క్ చేస్తున్నాను మేడం సచివాలయం ఏఎన్ఎం పోస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు ఒక సాధారణమైన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో నేను వర్క్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సార్ ఇచ్చిన మరి భారీ స్థాయి రిక్రూట్మెంట్ వల్ల మరి నేను ఇక్కడ ఈ పోస్ట్లో ఉండటం అయితే జరిగింది అని నేను ఎందుకంటే ఇంత ఇదిగా చెప్తున్నా అంటే మేడం నాకు చిన్నప్పటి నుండి డ్రీము నా జాబు నా క్యాస్ట్ వల్ల రాకూడదు ఎవరికి నేను రూపాయి లంచం కట్టకూడదు అలానే ఎక్కడ రికమెండేషన్ అనేది ఉండకూడదు అని ఆ అవకాశం నాకు జగన్ గారి ద్వారా మరి దేవుడు ఆయన ద్వారా కల్పించారు అని నమ్మి అలానే కాదు మేడం నాకు ఏ జాబ్ వచ్చినప్పుడు నా వయసు థర్టీ ఎయిట్ మా పిల్లల డిగ్రీకి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా లేదు వీళ్ళకి ఇంకా వీళ్ళ జీవితాలు ఇలానే అనుకున్నప్పుడు ఒక అవకాశం మేడం మమ్మల్ని మేము నిరూపించుకోవడానికి ఒక మంచి ర్యాంక్ ద్వారా ఎక్కడ ఎలాంటి రూపాయి లంచం కానీ ఏమీ లేకుండా నాకు జాబ్ వచ్చింది అలానే మరి జగన్ గారు చెప్పినట్టు మాట తప్పను మడమ తిప్పను అన్న రీతిగా నా ఉద్యోగ విషయంలో కూడా మరి అధికారులు నిజంగా పరుగులు పెట్టి అన్న టైంలో మేడం మాకు అక్టోబర్ సెకండ్కి జాబ్స్ ఇస్తాము అన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇచ్చారు మేడం అందుని బట్టి మరి జగన్ గారికి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం మేడం ఆవిడ చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు ఒక పాయింట్ అడగాలనిపించింది అక్కడి నుంచి మీరు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా విస్తృత స్థాయి రిక్రూట్మెంట్స్ చేశారని విన్నాను ఈ ఐదేళ్లుగా అండ్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డాక్టర్స్ నర్సెస్ నర్సెస్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఎందుకు మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద మోటివ్ బిహైండ్ ఎందుకు ఇంత స్థాయి ఇంత ఉధృతంగా రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఏ ఫెసిలిటీ అయినా ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం కల్పించి వాళ్లకు ప్రభుత్వ ఫెసిలిటీ మీద గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ మీద ఒక నమ్మకం అనేది ఒక హోప్తో వాళ్ళు రావాలంటే మనము అన్ని విధాలుగా కూడా మనం ఏర్పాటు చేసి పెట్టాలి సో ఈ రిసోర్సెస్ డాక్టర్స్ కావాల్సినటువంటి హెల్త్ స్టాఫ్ ఉన్నప్పుడు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో వెన్ దే కమ్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ లాడ్ ఆఫ్ పెయిన్ అండ్ దే వెన్ దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇక్కడ డాక్టర్స్ టైంకి ఉంటారు మమ్మల్ని చూస్తారు అక్కడ కావాల్సిన మందులు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి మనం మనం బాగా చూసుకుంటారనే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ పెయిన్ కొంచెం రెడ్యూస్గా ఉంటుంది బికాస్ దే కాంట్ అఫోర్డ్ టు గో టు సమ్వేర్ ఎల్స్ సో దే బిలీవ్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ దే కమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ కీప్ అప్ ద ఫేత్ విత్ ఆ బై ఎన్షూరింగ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ ఐ థింక్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ఈరోజు హెల్త్ సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్ అవ్వచ్చు ఈరోజు నర్సెస్ అవ్వచ్చు అందరూ పారామెడికల్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు ఆల్ డిఫరెంట్ హెల్త్ స్టాఫ్కి సంబంధించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇట్ ఈస్ ఎ హిస్టరీ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ రిక్రూటింగ్ ఫిఫ్టీ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ హెల్త్ స్టాఫ్ నేను అండ్ మిగతా స్టేట్స్ కూడా మాట అన్నారు కదా మ్యామ్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి షీ బికెమ్ అని అంటే చూడండి అంటే ఏజ్ బార్ లేదు కాస్ట్ ఇది లేదు ఏం లేదు కదా గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో ఇంతలా వీళ్ళకి ఎలా అవుతుందని చెప్పి లాడ్ ఆఫ్ టీమ్స్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ దే కండక్టెడ్ స్టడీస్ and they studied our modules of recruitment and probably i think <laughs> incorporating as well so a lot of my colleague ministers also used to ask how this is possible in the state of andhra pradesh mm-hmm. it is possible because our chief minister is very dedicated very committed and he stands on the word whatever he gives okay rajeshwari namaste madam rajeshwari madam secretary nenu namaste ana adu oka chinna prashna madam sri ys jaganmohan reddy garu itivala వైద్యంగా ఉచితంగా ఐదు లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు పెంపొందించారు అది ప్రజల పేద ప్రజలందరికీ చాలా వరంగా మారింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక అధికారంలో రాకపోయి ఉంటే ఈ సంస్కరణలన్నీ ఏమైపోయి ఉండేవి అది కొంచెం నేను అడుగుతున్నాను మేడం దాని సమాధానం కూడా మీ దగ్గరే ఉందమ్మా మన రాష్ట్రంలోని తొంభై శాతం కుటుంబాలకు ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈరోజు మనము వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాం మీరు అన్నట్టుగా ఇది లేకపోయి ఉంటే నిజంగా ఇక ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండదు ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా కన్నీళ్ళు వస్తాయి అలాంటి గాథలు ఇంటి ఉంటాయి అలాంటి కన్నీటి గాథలు ఎన్నో ఉంటాయి సో కాబట్టి ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అలా జరగడానికి వీల్లేదు 
రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబం ప్రతి కుటుంబము సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఇది ఎంత ఖర్చు అయినప్పటికీ కూడా ఇందాక నేను చెప్పాను ఈ ఒక్క సంవత్సరానికే నాలుగు వేల ఒక వంద కోట్లకు సంబంధించి ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కింద మనం ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ మనం వచ్చిన అక్కడ నుంచి కూడా మనం చూసినట్టయితే ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో పదివేల కోట్లకు పైగా కూడా ఖర్చు చేశాము ఈరోజు మనం పెంచినటువంటి ఆరోగ్యశ్రీ పరిధి కావచ్చు ఏదైతే ఐదు లక్షల నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు పెంచామో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక గుండె ధైర్యాన్ని ఒక నమ్మకాన్ని ఒక భరోసాని ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చిందో మీ మాటలు చూసిన విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి మాటల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న పనుల్లో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎస్ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం హరిహరన్ ఐ యామ్ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ మ్యామ్ హౌ ద గవర్నమెంట్ ఇఫ్ కమ్స్ ఇన్ టు పవర్ అగైన్ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద మెడి అడ్వాన్స్డ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ హెల్త్ కేర్ డెలివరీ ఇన్ పర్టికులర్లీ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ మ్యామ్ ఇప్పుడు మనకు లెవెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి పార్లమెంట్ పరిధిలో కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకురావాలనే ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఈ రాష్ట్రంలో పదిహేడు గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక యజ్ఞానికి పూనుకున్నారు అండ్ దీంట్లో భాగంగా మనం చూసినట్టయితే ఐదు కొత్త మెడికల్ కాలేజ్ ఆల్రెడీ మనం తీసుకొచ్చి వాటిని ప్రారంభించుకోవడం కూడా జరిగింది సో ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఈ పదిహేడు మెడికల్ కాలేజ్ ఏదైతే ప్రతి పార్లమెంట్ పరిధిలో అంటే ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా ఏదైతే మనం ఒక మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకురావాలనుకున్నామో అంటే ఎస్పెషల్లీ మీరు చూసినట్టయితే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా ఎంత దూరం ప్రాంతానికైనా కూడా అక్కడ వైద్య సేవలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదు అనే దాని మీద ఒక ఆలోచన చేసి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన పిల్లలందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఇక్కడే ఒక మంచి చదువులు చదువుకోవాలి వైద్య విద్యను ఇక్కడే అభ్యసించాలి ఒక మంచి నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలి అని చెప్పేసి దీనికోసము ఒక వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో కూడినటువంటి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ని ఇక్కడే వాళ్ళు పొజెస్ట్ చేయాలనే ఆలోచనతో మనకు ఈ మెడికల్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ని తీసుకురావడము అండ్ వీటిని కొత్తవి తీసుకురావడం ఉన్నటువంటివి కూడా నాడు నేడు కింద ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ వీటిలో ఒక అడ్వాన్స్డ్ అంటే అడ్వాన్స్డ్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్తో ఇవి నిర్మాణించడమే నిర్మించడమే కాకుండా వాటి ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆ విధంగానే ఉండేటట్టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడుకున్నటువంటి విద్యను ఇక్కడ వచ్చే చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు అభ్యసించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మనము ముందుకు అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం సో దీనికి సంబంధించి ఎక్కడ ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఇక్కడ చదువుకుంటున్నటువంటి మన డాక్టర్స్ సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కడ అంటే వేరే కంట్రీస్లో చదివినా ఇంకో దగ్గర చదివినా కూడా ఏ విధమైనటువంటి స్టాండర్డ్స్తో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారో అదే మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కూడా అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మనము ఇలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటి నెక్స్ట్ లెవెల్ కోర్సెస్తో కూడుకొని వాటిని ఆ విధమైనటువంటి చదువుల్ని మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ మనం ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడనే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చేటట్టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పీపుల్కి సర్వ్ చేసేటువంటి ఒక గొప్ప అదృష్టాన్ని అండ్ అంతే అలాంటి స్టాండర్డ్స్తో కూడినటువంటి విద్యను మనం అందిస్తూ ఉన్నాము ఇంకా కూడా పో ముందు ముందు కూడా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ కానీ అడ్వాన్స్డ్ అడ్వాన్స్మెంట్తో పాటు మనం కూడా అలాగే అప్గ్రేడ్ చేస్తూ అప్డేట్ అవుతూ ఈ విధమైనటువంటి విద్యని మనం అందించబోతా ఉన్నాం బట్ మేడం ఇప్పుడు పదిహేడు మెడికల్ కాలేజీలు పెట్టాలి అన్న ఏదైతే మీరు ఇనిషియేట్ చేశారో ఈ ఐదేళ్లలో కేవలం ఐదే మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చాయి డిలేస్ బాగా జరుగుతున్నాయి ఏదైతే ప్రామిస్ చేశారో అది చేయలేకపోతున్నారు అన్న ఈ అలిగేషన్ని మీరు దీని గురించి మీరు ఏమంటారు వై సో మచ్ డిలే అంటే ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో ఐదు కాలేజీలు ఆల్రెడీ మనం ప్రారంభించాం ఓకే ఇంకా కోవిడ్ లాంటి ఫ్యాక్టర్స్లో మనం ఇబ్బంది పడినప్పటికి కూడా ఆల్రెడీ మనము ఈ ఐదుని మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఫేజ్డ్ మేనర్లో అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసి ఇంకొక ఐదు కాలేజీని మనం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసి మనము రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాలేజెస్ని మనం ప్లాన్ చేసుకోబోతాం అంటే ఆలోచన చేయండి ఒక ఫేజ్డ్ మేనర్లో మనం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్తున్నాం so but the goal will be achieved that 17 colleges definitely definitely mm-hmm. we have already achieved five government medical colleges and we are yet to achieve and we are in process than okay. progress yuga works ani kuda nadustunnam parshuram namaste madam namaste aa peru selam parshuram ma pamulam gramo totla vallur mandalam krishna jilla madam ma vyavsay kutumbam madam ne vyavsayam chestu jeevistam madam naaku kidney lo rendu failure ayindi madam 
ఆ తొమ్మిది నెలలు పదేళ్ళు పెన్షను పసి తారీఖు కల్లా వాలంటీర్లు వచ్చి ఇచ్చారు మేడం ఆ పదేళ్ళు మందులకు కానీ ఇంట్లో ఖర్చులు కానీ చాలా ఉపయోగపడ్డాయి మేడం డయాలసిస్ చేసిన ఉపయోగం లేదు కిడ్నీ ట్రాన్స్ఫర్టేషన్ కంపల్సరీ అని డాక్టర్లు చెప్పారు మేడం ఆ టైంలో మా మ్యాన్మా కిడ్నీ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చారు మేడం డాక్టర్లు ఆపరేషన్కి పదకొండు లక్షలు అవుతాయి అన్నారు మేడం అంత స్తోమత మా దగ్గర లేదు మేడం అలాంటి టైంలో ఆరోగ్యశ్రీలో ఆపరేషన్ ఉచితంగా జరిగింది మేడం ఆపరేషనే కాకుండా ఆరు నెలల పాటు మందులు కూడా ఉచితంగా ఇచ్చారు మేడం ఈ పథకం లేకపోతే ఈరోజు ఇలా మీ ముందు మాట్లాడేవాడిని కాదు మేడం ఈరోజు పెట్టిన భిక్ష జగనన్నండి ఈరోజు నా పిల్లలతో సంతోషంగా ఉంటున్నానంటే అది వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద మేడం కేవలం కృష్ణా జిల్లానే కాదు మనకి ఉద్దానం మేజర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియాలో మనకు గత కొన్ని ఏళ్ళు ఏ కొండూరు అని కూడా అక్కడ మనకు సమస్య ఉంది దాన్ని కూడా ప్రభుత్వం చాలా బాధ్యత తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకు అక్కడ డయాలసిస్ సెంటర్స్ని మనం ప్రారంభించుకోవడం కావచ్చు అక్కడ వాళ్ళకు స్క్రీనింగ్స్ ఊళ్ళోనే చేయడము అక్కడే వాళ్ళకు డయాలసిస్ చేసుకునేటువంటి ఒక అవకాశము అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళకు పెన్షన్స్ ఇవ్వటము అండ్ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ని కూడా ప్రభుత్వమే ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా హాస్పిటల్కి సిటీకి వచ్చి చూసుకోవాలన్నా ఇంకో ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకు వెళ్ళాలన్నా కూడా ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ప్రభుత్వమే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మీరు చూసినట్టయితే ఆయనకు అవుట్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇష్యూ హీస్ హ్యాపీ దాట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ హిమ్ ఇన్ ఆల్ ద వేస్ అదే మనకు అర్థమవుతోంది అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఇలాగే ఉద్దానం అని కూడా ఎప్పటి నుంచో మనకు కొన్ని ఎన్ని ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పారు ఉద్దానం సమస్యని ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేకపోయారు కొన్ని డికేడ్స్ నుంచి మనం చూస్తున్నామండి అండ్ నో బడీ నోస్ వాట్ ఈస్ అ రీజన్ అసలు వై పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం అన్నది అసలు మీరు రీసెర్చ్ ఇవి పెట్టారు రీసెర్చ్ వింగ్ ఒకటి పెట్టారు అక్కడ అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ అందిస్తున్నారని చెప్పారు బట్ కుడ్ యూ ఐడెంటిఫై ద సోల్ రీజన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి కారణం ఏంటో అర్థమైందా మీకు వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ అండి దీని గురించి మనం చూసినట్టయితే గతంలో ఏ రాజకీయ నాయకులు కూడా దీన్ని వాళ్ళ రాజకీయ పరిస్థితులకు వాళ్ళ అవసరాలకు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి మాత్రమే వాడుకున్నారు కానీ వాస్తవంగా ఉద్దానంలో వాళ్ళు చేసింది ఏమీ లేదు మీ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్గా ఏం చేసింది ఉద్దానం అంటే ఉద్యానవనంగా ఉండాలండి ఈరోజు నిజంగా ఉద్యానాన్ని ఉద్యానవనంగానే చూడాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన అక్కడున్నటువంటి సమస్యకు ఒక పరిష్కార సొల్యూషన్ ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో ఆ ప్రాంతంలో దాదాపు ఎనభై ఐదు కోట్ల ఖర్చుతో రెండు వందల బెడెడ్ కిడ్నీ హాస్పిటల్ని అక్కడ తీసుకురావటము అక్కడ ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ని తీసుకురావటము అక్కడున్నటువంటి ఆ ప్లేస్లో ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఈ సమస్య వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని విధమైనటువంటి వైద్య సేవలను అక్కడే అందించేదానికి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇది రాకూడదు దీనికంటూ ఒక స్టాప్ ఒక చెక్ అనేది మనం పెట్టాలి దానికోసం కావాల్సినటువంటి రీసెర్చ్ చేస్తూ అండ్ డిఫరెంట్ వేరే ఒక థర్డ్ పార్టీ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కూడా మనం టైఅప్ అయ్యి అక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తూ దీనికి గల కారణాలు ఏంటనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే దాని మీద చాలా కన్సిస్టెంట్గా మన ప్రభుత్వం చాలా బాధ్యతగా దీని గురించి వర్క్ చేస్తూ ఉంది మేబీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఒక రూట్ కాజ్ ఏమో అని భావించి అక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా మంచినీళ్ళు అందించే దానికోసం ఏడు వందల కోట్లతో ఒక వాటర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకురావడం దాన్ని ప్రారంభించడం కూడా మీరు చూసే ఉంటారు సో ఈరోజు ఫుల్ టైం అక్కడ డాక్టర్స్ని అందుబాటులో తీసుకొచ్చి అందుబాటులో ఉంచి అండ్ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి డాక్టర్స్ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎంత డిమాండ్ చేస్తున్నారో లేకపోతే వాళ్ళకు ఏ శాలరీస్ పెట్టి మనం అక్కడ విత్హోల్డ్ చేయగలుగుతామో ఆ శాలరీస్కి ఈరోజు మనం వెళ్ళి ఎక్కడా కూడా వెనకాడకుండా ప్రభుత్వంగా వాళ్ళని మేక్ షూర్ దట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అక్కడే ఉండి పనిచేసే దీనికోసము మనం ఏ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలో అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి అక్కడ ఆ ప్రాంతానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి ఈరోజు ఒక మంచి వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఒక భరోసాని ఈ కిడ్నీ హాస్పిటల్ అందిస్తూ ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి వాళ్ళని వాళ్ళని కాపాడుకునేందుకు ఒక అవేర్నెస్ కావచ్చు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ విషయంలో కావచ్చు మనము చాలా బాధ్యతగా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్గా నేను ఉద్దానం నుండి వచ్చాను మేడం మాది కవిటీ యాక్చువల్గా ఈ గవర్నమెంట్కి మేడం స్పెషల్లీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ప్రాంతం తరఫున ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మేడం కారణం ఏంటంటే న
వన్ మంత్ టూ మంత్స్లో ఒళ్ళంతా పొంగిపోవటం చనిపోవటం ఏమైందయ్యా అంటే పులక అనేవాళ్ళు సడన్గా ఎనీమియా ఎనీమియాలోకి వెళ్ళి చనిపోయినటువంటి ప్రాంతం సో అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ డాక్టర్స్ కానీ ప్రజా సంఘాలు కానీ పబ్లిక్ కానీ చాలాసార్లు ఎన్నో ప్రభుత్వాలకి రిక్వెస్ట్ చేశాయి విన్నపాలు చెప్పాయి ఎన్నో చేసినటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో నాకు తెలిసి రెండు వేల నాలుగు అప్పుడు ఉన్నటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ తీసుకున్నారు దీని మీద సో ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి పర్యవసనాల్లో కొంత పురోగతి సాధించినప్పటికీ మధ్యలో ఆగిపోయింది తర్వాత చాలా ప్రభుత్వాలు కూడా వచ్చినాయి ఏదో ఒత్తిళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒత్తిళ్ళకి ఏదో ప్రారంభించినట్లుగా లేదా ఏదో పని చేసినట్లుగా చేసి మళ్ళీ అక్కడితో ఆగిపోయినటువంటి పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఏడు మండలాలు మేడం ఉద్దాన ప్రాంతం అంటే ఏడు మండలాలు సో ఆ ఏడు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక్క ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలను కూడాను మెడికల్ ఆఫీసర్స్ ఉండేవాళ్ళు కాదు కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చింది అని తెలిస్తే రోగగ్రస్తుడు చనిపోవటం అనేది సెకండరీ మేడం కానీ ఆ కుటుంబం కుటుంబం రోడ్డును పడే పరిస్థితి ఆ ప్రాంతంలో కొబ్బరి ఎక్కువ ఉంటుంది మేడం కొబ్బరికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది మా ప్రాంతంలో ఉండే కొబ్బరికి మంచి రైతులు డబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా కనబడి ఈ కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆ కుటుంబం పరిస్థితి ఏంటంటే రోడ్డును పడి పిల్లలు చదువుకోవటానికి కూడా వీలు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వలసలు వెళ్ళి సిగ్గుపడి చాలా ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి ఎన్నో రకాలైనటువంటి రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పేసి వచ్చారు మధ్యలో ఆపేశారు వెళ్ళిపోయారా ఏమయ్యో తెలిసిన తెలియనటువంటి పరిస్థితి కొన్ని గ్రామాలకు ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు పరీక్ష చేయించుకోటా చేయించుకుంటారని ఎవరన్నా అడిగితే అదొక రకమైనటువంటి భయం అమ్మో నా కిడ్నీ వ్యాధి ఉందని తెలిసిపోతే పిల్లని ఎవరేమో లేదంటే మమ్మల్ని ఊరు నుండి వెళ్ళేస్తారేమో అలా అటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల నుండి ఈరోజు ప్రతి పీహెస్సీలో ఇద్దరు ఇద్దరు మెడికల్ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు మేడం ప్రతి సిహెస్సీలో ఆరు సిహెస్సీలో కూడా నాలుగు జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు మేడం ఇప్పుడు సహజంగా మీ ఈ స్టేట్లో కానీ ఎక్కడైనా జ్వరం వస్తే ఏం చేస్తారంటే మలేరియా టైఫాయిడ్ డెంగ్యూ సమ్ ఎట్లాంటి పరీక్షలు చేస్తారు జ్వరం కాదు కాళ్ళు పీకుతున్నాయా తలనొప్పి అన్నా జ్వరం అన్నా లేదా నీరసంగా ఉందన్నా ఏదన్నా కిడ్నీ పరీక్ష సీరం క్రియాటిన్ చేయించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి సో వాడికి జబ్బు ఉన్నట్టు తెలియదు ఆ నడుస్తూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉంటాడు సడన్గా ఆయాసం వస్తుంది ఎందుకు ఆయాసం వచ్చిందని అంటే లక్షణాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తప్ప కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నట్టు తెలి ఉన్నట్టు తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ప్రతి కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో కూడా ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ బయోకెమిస్ట్రీ ఎన్లైజర్స్ ఇచ్చారు సెల్ కౌంటర్స్ ఇచ్చారు ఎన్ యూరిన్ ఎన్లైజర్స్ ఇచ్చారు అంటే దగ్గర డిస్టెట్స్లో డిస్టెట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో చాలా హై అండ్ ల్యాబొరేటరీస్లో కూడా లేనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఈరోజు మా మా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఉన్నాయి మేడం ఒక సామాన్యుడు మధ్యతరగతి వ్యక్తి కాదు మేడం ఒక పది ఎకరాలు ఆస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కూడాను ఒక వ్యక్తి గురుండి పది ఇరవై వేలు ఖర్చు పెట్టాలంటే ఎలాంటి భారము కానీ ఈరోజు మా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మందులన్నీ దొరుకుతున్నాయి మేడం ఎనభై శాతం మందులు నెఫ్రాలజిస్ట్ రికమెండ్ చేసినటువంటి మందులు గవర్నమెంట్ ఏదో కొత్తగా ఏదో ఇచ్చేసినటువంటి మందులు కాదు ఎనభై శాతం మందులు పూర్తిగా అందుబాటులో ఉన్నాయి మేడం స్పెసిఫిక్ టు ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి సంబంధించి ఏదైతే నెఫ్రాలజిస్ట్ ఒక టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ డాక్టర్స్ కూర్చొని ఏదైతే రికమెండ్ చేశారో ఆ మందులన్నింటినీ మనం స్పెషల్ గా మళ్ళీ ఉన్నవాటితో పాటు వీటిని అందుబాటులో మా ప్రాథమిక పద్దెనిమిది ఆరోగ్య ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఆరు సిహెస్సీలు ఐదు యూపీహెస్సీలో ఈ మందులు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మేడం దాంతోపాటు ఏంటంటే నేను అన్నాను లక్షణాలు తెలిసేంత వరకు వాడి కిడ్నీ రోగం ఉందో లేదో తెలియదు అని చెప్పేసి కానీ మా ఎమ్మెల్యే హెచ్పీలు మా పిహెస్సీల పరిధిలో కేవలం మా ఏడు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి పిహెస్సీలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే హెచ్పీలకి సమ్ ఏదో స్పెషల్ యాప్ ఇచ్చి ప్రతిరోజున వాళ్ళు వెళ్ళి పది కుటుంబాల్లో వెళ్ళి బ్లడ్ శాంపిల్స్ కలెక్ట్ చేసి పిహెస్సీ తెస్తే సీరం క్రియాటిని టెస్ట్ చేసి వెరీ నెక్స్ట్ డే కేవలం మా కుటుంబానికి మాత్రమే అందజేస్తూ ఎక్కడ సోషల్ స్టిక్మా లేకుండా చాలా అద్భుతంగా ఈరోజు మా ఉద్దాన ప్రాంతానికి అంటే ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడే బ్రతకొచ్చు అన్నటువంటి భరోసా ఈ ప్రభుత్వము జగనాన్ని ఇచ్చారు మేడం ఒకప్పుడు డయాలసిస్ వస్తే ఎలా ఉండదంటే ఈ వ్యక్తి చనిపోతే బాగున్నా అనుకునేవాడు భారం పదివేలు పెన్షన్ ఇచ్చి ఆ ఇంటికి లేదా ఆ రోగికి పెద్ద కొడుకుగా ఉన్నాడు మేడం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 
ఐదు పాయింట్లు దాటిన తర్వాత ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్తో ఉన్నారు అనుకుంటే ప్రత్యేకంగా ఐదు వేలు ఇస్తూ మందులు మందులు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఎనభై శాతం మందులు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఆ పేషెంట్కి కావాల్సినటువంటి పెన్షన్ ప్రత్యేకంగా ఐదు వేలు ఇస్తూ నిజంగా భవిష్యత్తుకి ఒక మంచి భరోసా ఇచ్చినటువంటి మా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా ఉద్దాన ప్రాంత ప్రజల తరఫున అంటే నేను ఎమోషన్ అవుతున్నాను మేడం చెప్పలేకపోతున్నాను ఈరోజు ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ ఆల్రెడీ మేడం గారు చెప్పారు అది కంప్లీట్ అయినటువంటి బహుశా మరి కొద్ది రోజుల్లో జరగబోతుందేమో నిజంగా అది జరిగితే మాకు అది ఒక వరం మేడం అంతే అది ఒక వరం మూడోది మేడం రెండు వందల పడకల కిడ్నీ హాస్పిటల్ అనేది ఏదైతే ఉందో అదొక ఐకాన్ అదొక ఐకాన్ ఆ రోడ్డును అలా వెళ్తూ ఉంటే అది కనబడుతుంటే అదొక దేవాలయం మాకు ఒక మసీదు ఒక చర్చిలా కనబడుతుంది అది అంటే నేను ఒక జర్నలిస్ట్గా గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఐ హ్యావ్ బీన్ కవరింగ్ స్టోరీస్ ఒక దాదాపు పది పదిహేను సార్లు వచ్చి ఉంటాను నేను ఉద్దానంకి వచ్చినప్పుడల్లా కన్నీటి గాథలు వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ఒక కిడ్నీ పేషెంట్ ఇట్ వాస్ సో బ్యాడ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అంటే నేను వచ్చి చాలా కాలం అయిందండి ఒక ఏడెనిమిదేళ్ళు అవుతుంది నేను వచ్చి ఉద్దానంకి బట్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ రియల్లీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యుర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ ఒక సీకేడీ పెన్షన్ వరకు ఏమన్నా ఆ రూల్స్ ఏమన్నా మార్చి అది అప్రూవ్ అయిన వెంటనే ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే మరింత మీరు ఆ ప్రాంతానికి మేల్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మేడం వెరీ ఇమోషనల్ దట్స్ ట్రూ మీరు పెన్షన్స్ ఏదైతే చెప్పారో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈరోజు మీరు చూసుకున్నట్టయితే మన ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చాక మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఐదు వేలు చొప్పున మనం పెన్షన్స్ ఇస్తున్నాము అలాగే ఈ సికేడి ఎవరైతే డయాలసిస్ గోత్రూ అవుతున్నారో వాళ్ళకి పదివేల చొప్పున మనము ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇంకా కూడా మీరు హెల్ప్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీస్లో పెట్టి ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి గారు చేయగలిగినటువంటి అన్ని విషయాల్లోనూ ముందడుగు వేసి న్యాయం చేశారు ఈ కన్సర్న్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తాం థ్యాంక్ యూ యా అరుణ కుమారి తాడాపిల్లి అరుణ్ కుమారి నా పేరు ఓకే అమ్మా క్రిస్టియన్ పేట ఓకే ఆరోగ్య సురక్షిత మీద క్యాంప్ పెట్టారు మేడం ఓకే అమ్మా పెట్టిన సంగతి నాకు తెలియదు తెలియకపోయినప్పుడు నాకు ఇంట్లో ఆరోగ్యం బాగాలేదు అయితే నాకు బెస్ట్లో కొంచెం చిన్న గడ్డ తగిలినట్టుగా నాకు అనుమానం వచ్చి నేను నా అంతటికి నేనే బాధపడుకుంటున్నాను బాధపడే టైంలో వాలంటరీ వచ్చి నాకు పెన్షన్ ఇవ్వడానికి వచ్చింది ఆంటీ లెగవలేదు ఏంటంటే నేను లెగవలేకపోతున్నానమ్మ నాకు నొప్పి వస్తుంది గడ్డ ఫస్ట్లో రాలేదు మరి నాకు అనారోగ్యంగా ఉండటం భయం అనిపిస్తుంది అని అంటే లేదు ఆరోగ్య సురక్షిత మీద క్యాంప్ పెడుతున్నారా అంటే మీరు కంపల్సరిగా చూపించుకోవాలని ఉంది సరే నాకు పెట్టిన కాడ చూపించమ్మా అన్న తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్ళి మరుక్షణం నాకు బాయ్ భయం వస్తుంది భయం వస్తుంటే ఏమి వద్దమ్మా మేము చూసి నీకు ఏదో చెప్తాం అన్నారు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు నాకు చెప్పలేకపోతున్నారు ఏమైంది అని చెప్పి నేను టెన్షన్ పడుతుంటే పక్కకు పిలిచి హీరో వాళ్ళకి చెప్పారు ఆమెని అర్జెంటుగా వేరే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళండి కొంచెం బెస్ట్లో కొంచెం గడ్డగా పడుతుంది అన్నారు ఇక నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చుకొని నా కోడలకు ఆపరేషన్ చేయించి ఉండాను నేనేం చేయాలి బాగా మంతుడా నా పరిస్థితి బాగాలేదు నేను చెప్పుకోలేక నా కోడల్ని దగ్గర పెట్టుకుని నా కోడలు నేను ముగ్గురం కూర్చుని ఏడుస్తున్నాము అదంటే భయం ఏంటి ఈ స్థితి వచ్చింది నేను ఎవరు చెప్పాను అని నా కోడలు నేను ఏడుచుకుని తెల్లారి హాస్పిటల్కి వెళ్తే తెలిసిన డాక్టర్ గారు తెలిసిన డాక్టర్ గారు ఉన్నారు తాడే పిల్లోళ్ళు నీకేం బాధ లేదమ్మా తా ఆరోగ్యశ్రీ మీద అన్ని టెస్టులు ఫ్రీ అవుతాయి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండవు అని నన్ను కూర్చోబెట్టి ఆ రోజు ఆ రోజు అన్ని టెస్టులు చేశారు చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆంటీ నీకు భయమేమి లేదు అంత పెద్దదేం కాదు చిన్నదే ఫస్ట్ చేజీలో ఉంది మేము ఆపరేషన్ చేస్తామని నాకు ధైర్యం ఇచ్చారు ఇచ్చినా కూడా నాకు ధైర్యం లేదు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్నీ చదువుకుంటున్నా ఇవన్నీ నేను చూడగలుగుతానా ఇవన్నీ నాకు ఎందుకు అని తీసి చిమ్మేసేస్తున్నాను అన్నీ గొడవ గొడవ చేసేస్తున్నాను ఇంక నేను బతకను నాకు ధైర్యం చెబుతున్నారు కానీ లేదు ఇక నేను బతకను పది రోజులు ఉంటాను ఇరవై రోజులు ఉంటాను నా ఆందోళన నాకు 
ఆయన కానీ ధైర్యం చెప్పి తీసుకెళ్లే రాప్రిష్ణ చేయించారు నాకు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు కాలేదమ్మా మంచి భోజనము తిప్పిను పాలు అన్ని అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఆపరేషన్ అయ్యేనన్ను సంతోషంగా ఛార్జీకి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంటికి పంపిస్తుంటే ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఏం తినాలి నా కోడలు నా దగ్గరే ఉండారు ఈ దేని స్థితులు అని నేను బాధపడుకుంటుంటే అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయని నాకు ఒకప్పుడు తెలిసింది అమ్మని ఇంటికి వెళ్ళిన తరలారి ఛార్జీ డబ్బులు ఇచ్చి పంపించారు ఇంటికి వెళ్ళి నాకు ఆ బ్యాంక్ ఇవ్వలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉండే ఆంటీ నీకు అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి అన్నారు ఇదేంటి నాయన అంటే ఆశ్రయ డబ్బులు నీకు ఎన్నాళ్ళు పేషెంట్గా ఉంటావో నువ్వు పల్లె స్థితిలో ఉంటే నీ కుటుంబానికి రక్షణగా డబ్బులు పడ్డాయి అన్నారు తండ్రిని ఉండవా నాయన ఆయన నాన్న పెట్టిన భిక్ష కొడుకు కూడా పెడుతున్నాడు ఇంకా ఎంతమంది ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు బతుకుండాలి అందరికీ కూడా నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావు అని నేను ఆ రోజు నుంచి నేను ప్రార్థించుకుని నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెబుతున్నాను అందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి చూపించుకోండి అని నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐదు లక్షలు నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు చేసారని చెప్పి నాకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు కూడా ఇచ్చారు సార్ గారు పిలిపించి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మళ్ళీ మళ్ళీ జగన్ బాబు రావాలి ఇంకా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళ కాదు ఆయన సంతోషంగా పైకి రావాలి ఆయన గురించి ప్రార్థనలు పూజలు అందరూ చేయాలి ఇప్పుడు బాగుందమ్మా ఆరోగ్యం ఇప్పుడు బాగుందా మందులన్నీ కరెక్ట్గా వేసుకుంటున్నారా ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఈ రోజు కూడాను ట్రీట్మెంట్ ఉండి ఇక్కడికి వచ్చారా మన మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఆ రోజే నేను బాధ వేసుకుని వచ్చా అమ్మా పెట్టింది మనం అయితే నాకు ఎందుకు జరగదు అమ్మా అన్న ధీమాతో వచ్చాను డాక్టర్లు డాక్టర్లు సిస్టర్లు అసలు మంచిగా నా పేరు గుర్తు పెట్టుకుని నన్ను బాగా చూసుకుంటారు అసలు నిజంగా దేవుళ్ళు వాళ్ళు డాక్టర్లు కూడా అనమ్మా వాళ్ళకి నిజంగా ఆపిసి దేవుడు నిండుగా ఇవ్వాలి అరుణ గారు మీకు ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చిందా కొంచెం ధైర్యం మామూలుగా కాదు మేడం అవునా జగన్ గారు ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరికి ధైర్యం ఇవ్వాలి నాతో పాటు మా ఇంటి దగ్గర ఆమె కూడా నేను అడ్మిట్ అయిన రోజు ఒక ఆమె అడ్మిట్ అయింది అదే రోజు ఆపరేషన్ ఆమె కూడా ఒక నాలుగు రోజులు అటు ఇటుగా ఓకే ఆమె ధైర్యం లేక చూపించుకోలేదు నాతో పాటు చూపించుకుంది ఆమె కూడా బాగుంది ఇంకా చాలా మంది చదువుతున్నా నేను తీసుకెళ్తున్నాను కూడా అక్కడికి అందరు బాగా చదువుతున్నారు పవర్ఫుల్ ధైర్యం వచ్చింది వచ్చింది మేడం అక్కడ డాక్టర్ బాగా చూస్తున్నారని మీరు మీరు ఉన్నందు వల్ల మాకు ఎప్పుడు ధైర్యమే ప్రతి ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు ముసలోళ్ళు అనే వాళ్ళు ఇటు వరకు లేరు ఇప్పుడు ఉంటున్నారు ఆరోగ్యంతో అసలు హాస్పిటల్లో చూస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉంటున్నారు ధైర్యంగా చూపించుకుంటున్నారు ఒక్కదాన్నే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ నెల నుంచి కీమోలకి పెట్టుకొని ఒక్కళ్ళు నడవలేరు బలహీనం అవుతారు కరెంటు పెట్టిన కీమోలు పెట్టిన నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళా నా పిల్లల్ని కూడా రానియలేదు అందరు అంటారు అసలు నువ్వు నీ ధైర్యాన్ని చెప్పుకోవచ్చు అంటారు ఇప్పుడు చాలా ఈ అవేర్నెస్ పెరగటం వల్ల ఎస్పెషల్లీ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ కేర్ అండ్ వెల్ఫేర్ విషయంలో కూడా ఇప్పుడు రకరకాల సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ కోసం అని వ్యాక్సినేషన్లు ఓకేనా ఇంత హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంతవరకు ఈ ఎస్పెషల్లీ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ కేర్కి సంబంధించి వాళ్ళ హెల్త్కి సంబంధించి బికాస్ ఎక్కువ క్యాన్సర్కి బాధితులు ఎక్కువ శాతం దే ఆర్ విమెన్ వెదర్ ఇట్స్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో వాట్ ఈస్ అన్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్ మ్యామ్ దట్ యు ఆర్ టేకింగ్ మనం ఆరోగ్యశ్రీలో పూర్తి స్థాయిలో కూడా అన్లిమిటెడ్ కేర్ని ఆరోగ్యశ్రీలో క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ మనం పెట్టేసారా ఎస్ ఓకే మీరు చూసినట్టయితే ఉన్నటువంటి ప్రొసీజర్స్లో క్యాన్సర్లో ఆరోగ్యశ్రీ ప్రొసీజర్స్లో మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఏడు ప్రొసీజర్స్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో ఇందులో క్యాన్సర్ రిలేటెడే సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఈ సంవత్సరం క్యాన్సర్ మీద సుమారు ఆరు వందల కోట్లు ఓన్లీ క్యాన్సర్కి మనం ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ దీని రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి క్యాన్సర్కి సంబంధించి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రీనింగ్ దగ్గర నుంచి మనము డిజీజ్ని ఐడెంటిఫై చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతి స్టేజ్కి సంబంధించి అది ఏ ఇండివిజువల్కి అయినా ఎంత ఖర్చైనా కూడా అన్లిమిటెడ్ క్యాన్సర్ కేర్ని ఎంత ఖర్చైనా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది మనం క్యాన్సర్ రిలేటెడ్గా ఎవరు ఇబ్బంది పడ్డా కూడా ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళే పని లేకుండా అంటే మనము మనం చూసినట్టయితే ఇంకా రానున్న కాలంలో బై ట్వంటీ థర్టీ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ కోసం ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావాలి ఓకే అక్కడ మంచి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందని మిగతా స్టేట్స్ నుంచి కూడా మన ఫెసిలిటీస్కి అట్రాక్ట్ అయ్యి వచ్చేటువంటి పరిస్థితిని మనము క్యాన్సర్కి
అలా ఉన్నాయి సో ఉమెన్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా ఎక్కువ అండ్ సమ్హౌ ఉమెన్ ఇస్ లైక్ ద నంబర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ వెరీ హై సో కాబట్టి మనము కావాల్సినటువంటి అవేర్నెస్ని కావాల్సినటువంటి హ్యాబ్ అంటే హెల్దీ లివింగ్ హ్యాబిట్స్ని ఇవన్నీ కూడా మనము క్యాన్సర్ కోసం స్పెసిఫిక్గా మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నాము అండ్ ది అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఎర్లీ అంటే పిల్లల్లోనూ ఇంత ఎస్పెషల్లీ గర్ల్ చైల్డ్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది రీసెంట్గా ఇది స్టార్ట్ చేశారా మ్యామ్ రీసెంట్గా మనము ఈ హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ అనేది విశాఖపట్నంలో మనము కొంతమందిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దీనికి సంబంధించి మనం సెంట్రల్ కూడా ఒక ప్రపోజల్ పెట్టాము అండ్ రీసారి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బడ్జెట్లో ఈ హెచ్పీవీ వ్యాక్సిన్ కోసం స్పెషల్గా కూడా అలాట్మెంట్ అనేది జరిగింది జగనన్న ప్రభుత్వం అంటేనే మహిళల ప్రభుత్వం సో మీరు చూసినట్టయితే ఉన్న స్కీమ్స్ కూడా అన్ని ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ నైన్ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ స్కీమ్స్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అన్ని వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్తో పాటు కావాల్సినటువంటి కేర్ ఇప్పుడు మనం ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు అటు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు అటు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు ఉమెన్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని అంశాలు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ విషయంలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి హెల్త్ వైజ్ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి అన్ని అంశాల మీద కూడా ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం చాలా ముందుంది అండ్ అంతటి కేర్ సపోర్ట్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ని కూడా ఇస్తుందని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఓకే జీవన్ సందీప్ నేను ఏలూరు జిల్లా ఇదిలిగూడెం అనే గ్రామం నుంచి వస్తున్నాను మేడం మాది నిరుపేద కుటుంబం అండి కూలి కుటుంబం నుంచి వస్తాం మేము అయితే పాపకి నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్కి పాప పుట్టింది ఈ పాపకి యాక్చువల్లీ చెవుడు మోగా అని తెలిసి తెలిసిందండి తర్వాత హాస్పిటల్ జుట్టు తిరిగామండి అన్ని చోట్ల కూడా చాలా పేద వ్యక్తంగా ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే అసలు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు తండ్రిగా నేను పూర్తిగా కోల్పోయాను అండి ధైర్యం కోల్పోయాను నాకేంటి ఇక్కడ జరిగింది నాకేంటి ప్రాబ్లం అని డల్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైందంటే అండి వెంటనే ఆరోగ్య శ్రీవాళ్ళు వెంటనే కలిసి దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు మన ప్రభుత్వం మనకు ఉంది మన జగన్ మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన నీకు ప్రామిస్ చేశాడు ఓకే నేను ఉన్నాను నేను విన్నానని చెప్పుకుందామని చెప్పేసి వెంటనే వాళ్ళు ఎక్కడ మన గుంటూరులోనే హాస్పిటల్ ఉంటుంది అక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తారు ఏమాత్రం దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు అని మమ్మల్ని లీడ్ చేశారండి నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చాలా భయం భయంగానే వెళ్తూ వెళ్ళాను గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్తున్నాము ఏదేమో పెద్ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మమ్మల్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేస్తారా లేదా నాకు భయం భయంగానే ఉంది కానీ మేడం మేము లోపలికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి హాస్ హాస్పిటల్ నుంచి చివరి వచ్చే చివరి రోజు వరకు కూడా డిశ్చార్జ్ అయ్యే రోజు వరకు కూడా మమ్మల్ని విఐపీ లాగా ట్రీట్ చేశారండి ఒక కామన్ మ్యాన్ విఐపీ లెవెల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు నేను ఊహించలేదండి నిజంగా షాక్ అయినండి నేను అసలు ఇంత బాధించుకుంటారా అండి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా చూసుకున్నారండి అది ఆ క్రెడిట్ మాత్రం జగన్ గారికే తగ్గుతుంది ఆ తర్వాత మేడం నేను ఒకసారి హైదరాబాద్ కూడా వెళ్ళానండి ఇలా ఎవరైతే మూక చెవిటితో ఉన్నారో ఆ కంపెనీ వాళ్ళు చిన్న మీటింగ్ పెట్టారు అవి వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది పిల్లలు వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళందరూ ఒక్క చెవుకు మాత్రం ఆపరేషన్ చేసింది ఈ పెప్పం చూసి అందరూ అడిగారు మీ పాపకి రెండు చెవులు చేసారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని అడిగారు నన్ను మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చానని చెప్పానండి ఓ మా సైడ్ ఓన్లీ ఒక్క చెవుకి అవకాశం ఉందండి రెండు చెవులకి చేశారంటే చాలా గ్రేట్ అండి జగన్ గారు బాగా చేస్తానని చెప్పారండి దేవుడు నా బిడ్డకి జన్మనిచ్చాడు జగన్ అన్న మరు జన్మనిచ్చాడండి నా బిడ్డకి భవిష్యత్తునిచ్చాడండి ఈరోజు ఈ పాప మాట్లాడుతుంది ఈరోజు ఈ పాప వినగలుగుతుందంటే కేవలం జగన్ అని పెట్టిన పిక్ష మాత్రమే రియలీ మ్యామ్ ఐమ్ రియలీ టచ్డ్ ఒక ముందు చూపు తపన వాళ్ళ కష్టాన్ని తన కష్టంలాగా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భావించి అడుగులు ముందుకేస్తే ఎలా ఉంటుందో రైట్ నో ఈ ఇన్సిడెంట్ మా చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే ఉందో షీ కుడ్ లిజన్ అండ్ షీ కుడ్ హియర్ దట్స్ ద రిజల్ట్ అండి That's the result we could yeah. see. So cochlear, bicochlear, high-end oh, procedures no, no. need to be used in the same way. How much do you do? I need to be used in the same way. That initiative is to yes. continue to be used in the same way. Yes, and yeah. yeah. that's why I need to be used in the same way. Today, we have to be free of cost. We have to be able 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 ఉండి జగనన్నే మోసి ఈరోజు మరి వాళ్ళకి ఇంతటి వైద్యాన్ని రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికీ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాము రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంత మంచి ఖరీదైన వైద్యాన్ని అందించగలుగుతున్నామంటే ఒక మనసున్న ముఖ్యమంత్రికే సాధ్యమని మరొకసారి ఉదాహరణ నిరూపించు హర్షిత గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వ
Honorable Chief Minister, CM Garu, and Respectable Health Minister, all these things have changed, ma'am. And setting up of new government colleges gave hope to many more aspirants. Your thoughtful decisions has impacted lives of countless individuals in the field of medicine, ma'am. And we all thank you for your immense contribution in enlightening our dreams uh, for budding aspirants and motivating us to excel in our dreams by providing safe, secure, healthy environment to accomplish. Thank you so much, ma'am. We all wish you good luck, ma'am. Thank, thank you, you ma'am. They were telling like, wala kuka ho pane di prabuddham kalpichindi and wala financial condition ella gunna no irojo government to ikade manaku. Within their area, I rose man valu sadhu kune twenty ko guppa okasa man that too that kind of world class standards facilities to na twenty medical college. Recent times lo, yavaro na ko chapta onar vere state nunchi is one of my colleague minister chapta onar. Me state lo facilities ani kuda it's far better than corporate kind of medical college by the private way etla unta yo dan kana best standards to mere airport chesar ante evaro chepte vinna man jepi chepi na twenty appreciate jaise na twenty parasit manam choose na no and definitely prema garu you have to take a look of one of our medical colleges new medical colleges I will I will yes thank you so much okay the final name we will take today after that we will continue Dr Bhaskar Namaste ma'am my name is Dr. Bhagi Lakshmi. I am doing Guntur Medical College as a radiology assistant professor. My husband is Dr. N. Bhaskar. I work in Nallapadu Regional Training Center. Actually, I am a double lung transplant recipient. I am going to tell you that the COVID pandemic has been disturbed by all the lives. I am going to tell you that the COVID time in 2020-2021 कारम चेंडु पी हिट सिलो मेडिकल ऑफिसर का वर्क चेस तो नर्माम ने नपड़े गुंटोर मेडिकल कॉलेज की एस्टेंट प्रोफेसर का अच्छा नो मैं मिदरम कोड़ा कोविड लो वर्क चेस तो नामो सो आ टाइम लो ऐलाउ उन्हें दंते मैं मो कष्ट पड़े चादो कुन्ना मो जॉब्स अच्छे नहीं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज नीचे अच्छा मो कुछ हम सेटल्ड का फील आउट तो ना मो अंदर लागे मिडिल क्लास वाले अंदर हो का संतील का हवल अनकुंटा रो सो सेविंग्स तोटी ओके फ्लैट कोनु कुन्ना मो ये दिन इमरजेंसी होते उन्टे कदान नेट लो का फाइलेक्स सेविंग्स पेट कुन्ना � in April last week, I had a COVID infection in the last week. In spite of taking all the precautions, I had a COVID infection in the last week. In that case, I had a home isolation in the last week. कावल से न प्रिकॉशंस और मेडिसिन्स तीस कुंटों नम फोर्थ डे में मो सीटी स्कैन के वेल्ला माम सीटी स्कैन लो बास्कर लंग्स ऑलमोस्ट फिफ्टी मोर देन फिफ्टी परसेंट इन्वॉल्व आई नटल का तेल सिंदी सो इम्मीडिएट का रेमडेसिविर इंजेक्शंस तीस कुना मो जीजे हिचलो ने एडमिट आया मो इनिशियल का so, the saturation levels drop out and the treatment doesn't respond to the treatment. So, we have different corporate set-ups. We have to go to four hospitals. We have to go to the progressive lung damage. So, we have to go to the complete lung fibrosis, post-COVID lung fibrosis condition. We have to talk about the final lung transplant solution. In this process, I have to say that I have to say that the emergency fund is not going to be in one week for one week. So, we have to say that the initial classmates in 2001 have to say that we have to contribute to some of them. We have to work in places where we have to contribute to some of them. Doctors and doctors have to say that. But we have to say that we have to say that. अंते आ ट्रीटमेंट कंप्लीट का तीस कुने अंता सरिपो, सो माल वेलविशर्स चप्पीन दे इंटेंटे गवर्नमेंट ने अप्रोच अवंडी कच्चितंगा मे को साइन दो रुकतुंडी अनचप्पारो, सो मे मो अपुटी मिनिस्टर का रुबाल ने श्रीनवस रेडी करने अप्रोच अवंडन चरिगेंदी, सो सर माइशो अंता कुडा सीएम का रुद्रिष्टिक तीस कुने in the Kashtapadi, honest panches to the doctors, this day, the COVID-19 has been in the past, the government has been in the past, and the government has been in the past, and the government has been in the past. That's why, Dadapu, 
కోటి పదిహేడు లక్షలకు అయింది తనకి సో ఆ మొత్త అమౌంట్ కూడా గవర్నమెంటే పే చేసింది ఈరోజు భాస్కర్ ఇంత హెల్దీగా హ్యాపీగా మేము మళ్ళీ నార్మల్గా మా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నామంటే అది కేవలం సీఎం గారి చలవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హౌ యూ ఫీలింగ్ భాస్కర్ నా ఉన్నప్పుడు మాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా సీఎం గారు అయినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నాకు లంగ్ డొనేట్ చేసిన ఆ డోనర్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీకి మేము జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాం థ్యాంక్ యూ కోవిడ్ అన్నది ఆ పాండమిక్ ఈజ్ లైక్ వెరీ స్కేరీ అంటే అసలు ఊహించని ఒక ఒక అల్ల కల్లోలమైన సిచ్యువేషన్కి మొత్తం ప్రపంచాన్ని తీసుకెళ్ళింది కుదిపేసింది మొత్తం జీవితాలని అండ్ ఎస్పెషలీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసి కొత్త గవర్నమెంటు బైఫర్కేషన్ అయిపోయిన స్టేటు జగన్ గారు కూడా మొట్టమొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి క్యాబినెట్ కొత్త అంత కొత్త ఫామ్ అయిన ఆరు నెలల్లోనే కోవిడ్ రావటము అసలు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇది కొత్త పాండమిక్ మనకు అసలు ఏమి తెలియదు దాని గురించి నోబడి హ్యాస్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అసలు ఎలా ట్యాకిల్ చేశారు మ్యామ్ ఈరోజు మనం మా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే ఆ రోజుల్లో ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చే టైంకి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ ఐ థింక్ సిక్స్త్ ఇన్ ద ఇన్ ద నంబర్ అంటే మొత్తం స్టేట్స్లో ఐదో ఆరో ప్లేస్లో ఉందంట ఇన్ హ్యాండ్లింగ్ కోవిడ్ కేసెస్ ఇన్ అ బెస్ట్ వే పాసిబుల్ బట్ హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ మ్యామ్ హౌ డిడ్ యూ యాక్చువల్లీ డూ ఇట్ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అందులో జగనన్న పాలన కోవిడ్ టైంలో మనం చూస్తే దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ గ్రాస్ రూట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ మేము మా వాలంటీర్ వ్యవస్థ అని ఏదైతే అంటామో ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మనకున్నటువంటి ఆశాసు మనకు ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ కోవిడ్ని ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఏ విధంగా పనిచేశారనే దానికి మీరు ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవెన్ ఇంటింటికి హౌస్ హోల్డ్ సర్వే లాగా వెళ్ళడము ప్రతి ఇంటిని ప్రతి ఫ్యామిలీని ప్రతి ఇండివిజువల్ని కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అవేర్నెస్ కల్పించడం కావచ్చు వాళ్లకు ఇచ్చినటువంటి భరోసా కావచ్చు వాళ్ళకు అందజేసినటువంటి మెడిసిన్స్ ఏవైతే కిడ్స్ ఉన్నాయో అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ క్రైసిస్లో నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ఒక హెల్త్ ఇష్యూసే కాదు మెంటల్గా మానసికంగా కూడా ఇన్ ఆన్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా అయితే సఫర్ అయ్యారో ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి కాదు ఏ విధంగా సఫర్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వమే ఒక ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్నిచ్చి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి రేషన్ ఎక్స్ట్రా సబ్సిడీని కూడా ప్రభుత్వమే పంపించి వాళ్ళకు అన్ని విషయాల్లోనూ ఒక తోడ్పాటును ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వము జగనన్న ప్రభుత్వము రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా అంత పెద్ద పాండమిక్ని కూడా ఒక ధైర్యంతో ఎదుర్కోగలిగారు అండ్ చాలామంది లైఫ్స్ని కూడా మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అయ్యాము అండ్ కోవిడ్ని కూడా ఆరోగ్యశ్రీ పరిధి కింద తీసుకురావటము అండ్ ఇందాక మీరు చూశారు భాస్కర్ మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ అబౌవ్ వాళ్ళకు నీడ్ అయింది అట్ ది సేమ్ టైం అది ప్రభుత్వం నుంచి వాళ్ళు బెనిఫిట్ అయ్యారంటే ఇలాంటి స్టోరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి కోవిడ్ ఏ విధంగా ప్రజలకు ప్ర ప్రజల్ని ఏ విధంగా వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని ఏ విధంగా తల తలకిందులు అయ్యేలాగా ఏ విధంగా వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ దాంట్లో ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అండగా ఉందనేది మనం భాస్కర్ ఎగ్జాంపుల్ నుంచే మనం తీసుకోవచ్చు ఒక బెస్ట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో కోవిడ్ని మనం డీల్ చేయగలిగామని చెప్పి ప్రౌడ్గా ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పుకునే విధంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు స్టెప్స్ తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటి మేము కరెంట్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ కోవిడ్ జగన్ గారు అన్నట్టు కోవిడ్ ఈజ్ స్టిల్ అరౌండ్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని కేసులు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి సో మీరు అంటే మీ మోడస్ ఆపరేంటి అంటే ఈ టెస్టింగ్ ట్రేసింగ్ ట్రీటింగ్ ఇవి ఇంకా జరుగుతున్నాయా ఇంకా హాస్పిటల్స్ లో కేర్ తీసుకుంటున్నారా సపరేట్ వింగ్స్ ఇంకా ఉన్నాయా హౌ ఈస్ ఇట్ హౌ ఈస్ ఇట్ ప్రస్తుతం ఇట్ హౌ యూ ఆపరేటింగ్ ఇట్ కోవిడ్ కి సంబంధించి కోవిడ్ మనకు చాలా పాటలు నేర్పిందండి అప్పుడు మనం అసలు ఏం ప్రిపేర్ గా లేము కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ కానీ కావాల్సినటువంటి ల్యాబ్స్ కానీ ఈ రోజున మనం అన్ని విధాలుగా కూడా కోవిడ్ కోవిడ్ కావచ్చు కోవిడ్ లాంటి ఇంకో పాండమిక్ వస్తే కూడా ఈరోజు ఫేస్ చేసేటువంటి పొటెన్షియాలిటీ కావచ్చు 
కావాల్సినటువంటి నీడ్స్ విషయంలో కావచ్చు మనం చాలా ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్సు మనకు ఈ రోజున ఇలాంటి ఏ వైరస్ కానీ వచ్చినా దానికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ అటెన్షను బేసిక్ కేర్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఏ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ వచ్చినా కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి టెస్టింగు ల్యాబరేటరీస్కి సంబంధించి అవన్నీ కూడా మన దగ్గరే మనమే ఎక్విప్ అయ్యే విధంగా కూడా మనం స్టెప్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాము అండ్ ఏ ప్యానిక్ వచ్చినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాళ్ళందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండొచ్చని ఈ సందర్భంగా నేను మెసేజ్ ఇస్తాను బడ్జెట్ కేటాయింపులు వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతి సంవత్సరం కేంద్రం అవ్వచ్చు రాష్ట్రాలు అవ్వచ్చు వైద్యం విద్య ఈ రెండింటికి ఎప్పుడు ఒక నెగ్లెక్ట్ భావన కనిపిస్తుంది అంటే ఈ రెండింటికి బడ్జెట్ కేటాయింపులకు వచ్చేసరికి ఏదో కత్తిరించటం కట్ చేయటం తగ్గించటం అరకొరగా ఇచ్చేయటం ఇది ఇది ఒక పరిపాటి అయిపోయింది కొన్ని దశాబ్దాలుగా మనం చూస్తున్నాం మీ గవర్నమెంట్ నిజంగా చెప్పండి మేడం హార్ట్ఫుల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్స్లో ఎలా ఉంటాయి కేటాయింపులు వైద్యానికి వైద్య రంగానికి ఆరోగ్య రంగానికి టీడీపీ హయాంలో వాళ్లకు కేటాయించినటువంటి స్టేట్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో త్రీ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు టీడీపీ హయాంలో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్టేట్ బడ్జెట్లో హెల్త్ గురించి కేటాయించడం జరిగింది మన ప్రభుత్వంలో జగనన్న ప్రభుత్వంలో మనం అధికారంలోకి వచ్చాక ఉన్నటువంటి అలోకేటెడ్ స్టేట్ బడ్జెట్లో హెల్త్కి అలోకేట్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ప్లస్ డబల్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ ఆల్మోస్ట్ డబల్ నీతి ఆయోగ్ ఏం రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది ఏ స్టేట్ కన్నా ఒక ఆ బడ్జెట్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ బడ్జెట్ అండ్ ఆ స్టేట్ వాళ్ళ వా వాళ్ళ హెల్త్ నీడ్స్ని ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో వాళ్ళు టేక్ కేర్ చేయొచ్చు అనేటువంటి రికమెండేషన్ నీతి ఆయోగ్ ఇస్తుంది ఆల్మోస్ట్ మనం నీతి ఆయోగ్ ఏదైతే చెప్తుందో దాంట్లో మనం బెస్ట్గా ఉన్నాం ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా మీకు ద మోస్ట్ గ్రాటిఫైయింగ్ ద మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్స్ ఒకటి రెండు మూడు చెప్పాల్సి వస్తే ఏం చెప్తారు మ్యామ్ ఒకటి రెండు అంటే చాలా కష్టం ప్రేమ గారు బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫైన్ కాబట్టి ఐ ట్రై టు టెల్ యూ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఓకే గ్రామ స్థాయిలో వచ్చి గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్ ప్రజలకు చక్కటి వైద్య సేవలు అందించేది అనేది ఎక్కడ మనం చూడము గ్రామానికి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి బెడ్ రిడెన్ పేషెంట్స్ని చూడటం అనేది మనం చూడము సో ఆ ప్రోగ్రాంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం సో ఆ ప్రోగ్రామ్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఎస్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు బ్రీత్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే క్లోజ్లీ మానిటర్ చేస్తూ వర్క్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మా కాన్స్టిట్యున్సీలోనే ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద కూడా లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మెమరీ అండ్ గివ్స్ మీ మెన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే ఈ కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్ అనేది ఇట్ వాజ్ అవర్ ఫస్ట్ కాలేజ్ అనుకోవచ్చు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో మనకున్నటువంటి ఫస్ట్ మెడికల్ కాలేజ్ అనే మనకు హిస్టరీ ఉంది సో దీనికి ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్నటువంటి జిల్లాలు అందరూ అటు ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుంచి కావచ్చు ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్నటువంటి మేజర్ డిపెండెన్సీ అనేది ఈ హాస్పిటల్ మీద ఉంటుంది ఎంతోమందికి వైద్య సేవలు అందిస్తూ ఎంతో మందికి ఆశ్రయమిస్తుంది ఈ హాస్పిటల్ అండ్ అన్ని హాస్పిటల్స్తో పాటు ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్కి నేను అక్కడ విశాఖపట్నానికి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అవ్వటం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆశీస్సులతో సో రెగ్యులర్గా కొంచెం ఎక్కువ వెళ్తూ ఉండి వెళ్ళినప్పుడల్లా కూడా కాస్త దాన్ని ఎక్కువ దాని డెవలప్మెంట్ కూడా కొంచెం అంటే జనం అలానే వచ్చేవాళ్ళు దానికి నీడ్ ఉండింది అండ్ దాని ప్రోగ్రెసివ్ డెవలప్మెంట్ని కూడా అలా తీసుకెళ్ళగలిగాము కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో అక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో ఆ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ నాడు నేడు కింద అలోకేట్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో పనులు కూడా కొంచెం స్పీడ్గా మనం చేయించగలిగాము ట్రైబల్ పీపుల్కి రిమోట్ పీపుల్కి చాలా ఉపయోగపడింది దట్ గివ్స్ మీ లిటిల్ బిట్ ఇమెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆన్ దాట్ డ్రెస్ట్ అన్నీ కూడా ప్యారలల్గా డెవలప్ అవుతున్నాయి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ వాజ్ మోర్ కనెక్టివ్ టు వర్డ్స్ మీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ కొంత మిగతా కొంచెం ఫండ్స్తో కూడా మిగతా చాలామంది కూడా ముందుకు వచ్చి కొన్ని ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ దాంతో పాటు కూడా సైమల్టేనియస్గా టు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొంత ఈ ఫండ్స్తో కూడా చక్కటి డెవలప్మెంట్స్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే మీరు అట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ యూ కేమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ అండ్ యూ నో యువర్ అబ్ మినిస్టర్ యూర్ జస్ట్ సో యంగ్ జస్ట్ టెల్ మీ మ్యామ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ టు ద గర్ల్స్ అండ్ ద విమెన్ బికాజ్ ఇక్కడ చాలామంది అమ్మాయిలు ఎంతో ఆస్పిరేషన్స్ ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఏదో చెయ్యాలి ఏదో సాధించాలి
కనుక ఏ ప్రొఫెషన్స్లో అయినా ఏమిటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు క్యారీ యువర్ సెల్ఫ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ దీస్ ఆర్ ఇనఫ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ గో వెల్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రొఫెషన్స్ బిలీవ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్ కరెక్ట్ మ్యామ్ ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫీల్డ్స్లో ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఉండాలంటే మనల్ని అడపా దడప అడుగు అడుగున ఆపేవాళ్ళు ఉంటారు పాజిటివ్ థింకింగ్ అందుకని ఆపేవాళ్ళు ఉంటారు తప్పు చేస్తున్నావని చెప్తుంటారు మనల్ని హ్యూమిలియేట్ చేస్తారు రకరకాలు ఉంటాయి మ్యామ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ టోటలీ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ ఫైనలీ ఇప్పుడు రాబోయే ఎలక్షన్స్లో వైఎస్ఆర్ సిపికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు కాన్ఫిడెంట్ మా ముఖ్యమంత్రి గారు జగనన్న ప్రజలకు ఏం చెప్పారు అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హామీలని నెరవేర్చారు అండ్ వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ప్రజలకి కూడా నమ్మకం ఉంది జగనన్న పాలన మీద అండ్ ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్నటువంటి నాయకుడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు సో ఖచ్చితంగా మాకు నమ్మకం ఉంది దట్స్ వై విసే Why not 175 out of 175? Why not? Huh? Why not? <laughs> Why yes. not? Yes. Thank you so much, ma'am. Thank Thanks you. for your time. Thanks Thank you, Prima Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you.